atentos a eh, las preguntas que seguro van a formular los participantes en este momento que eh, pasan los 200 participantes, 224 participantes hasta el momento. Bien, sin más, doctora eh, Fanny González García, muy buenos días, le cedo la palabra. Muy buenos días con todo. Gracias eh, por la bienvenida. Gracias por estar aquí presentes. Son una gran concurrencia, un número muy elevado. Se nota el interés. Eh, se les agradece. En primer lugar, traigo el saludo de la doctora Milagrito Saraujo, que es la coordinadora nacional de la Unidad Funcional de Gestión de Calidad en Salud del despacho viceministerial de prestaciones y aseguramiento en salud del MINSA. Eh, soy integrante del equipo técnico responsable de la línea de auditoría de la calidad y eh, con la convocatoria de ustedes vamos a proceder a, a dar la asistencia técnica sobre la norma de auditoría como bien lo ha mencionado el licenciado yo y lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Consta la capacitación. Denme por favor un segundo para compartir. Bueno, eh, vamos a dar inicio entonces a la asistencia técnica. Eh, se trata de la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de atención en salud, la versión 2 de la norma. No se escucha, doctorita. Doctora Fanny, no se está... me silenciaron, sí, ya, yeah. <ríe> ok. Como les decía, vamos a iniciar entonces la asistencia técnica sobre la norma técnica de salud de auditoría de la calidad de atención en salud. Esta norma es la versión 2 del 2016, la primera versión fue del 2005. Entonces, la finalidad de esta norma técnica es, como todo lo que hacemos eh, en la implementación del sistema de gestión de calidad en salud, es mejorar la calidad de atención en salud que se brinda en los establecimientos de salud. Como objetivo general de la norma, bueno, establecer los lineamientos para realizar las auditorías de calidad de atención en salud. Y dentro de ellas, las auditorías de gestión clínica, donde están la evaluación de calidad de registros de historia clínica. Los objetivos de la norma, bueno, actualizar el marco normativo, estandarizar instrumentos para realizar auditorías, y promover la auditoría como una herramienta gerencial que nos va a ayudar obviamente a hacer un diagnóstico y a tomar decisiones y acciones con conocimiento. Eh, ¿Dónde debemos hacer estas auditorías de calidad de atención o dónde se debe implementar esta norma técnica en salud de auditoría de calidad de atención? Se debe implementar en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, sean estos públicos, privados, mixtos, gobiernos regionales, eh, sanidad de fuerzas armadas, policiales, de salud, debieran implementar estas auditorías. Dentro de las disposiciones generales que nos dice la norma es que estas auditorías de calidad de atención nos van a permitir verificar y mejorar la calidad de atención que se brinda en los servicios de salud. Básico y fundamental es tener en cuenta que las auditorías de calidad de atención no tienen fines punitivos. Se realizan para mejorar los procesos de atención que brindamos a los usuarios. Estas auditorías eh, nos sirven como un mecanismo e instrumento entonces para evaluar la atención de salud que brindan los profesionales de la salud en el establecimiento de salud. ¿no? Y estas auditorías podemos realizarlas de manera planificada o de manera coyuntural. Planificada, es decir, programada, están dentro de un plan anual de auditoría de la calidad de atención. O de manera coyuntural, cuando hacemos auditoría de caso que se realiza cuando ocurre un evento adverso severo, daño grave al paciente o muerte del paciente. En ese caso, sí o sí, debemos hacer una auditoría, que hay que investigar qué ha pasado y poder implementar las mejoras. No, no queremos que vuelva a ocurrir. Ahora, los establecimientos de salud, nos dice la norma, deben constituir dos comités de auditoría. 
un comité de auditoría en salud y el otro comité es comité de auditoría médica. En esta versión 2 de la norma te pide así, dos comités, a diferencia de la versión 1 de la norma que te pedía constituir solamente un comité de auditoría de la calidad en salud, ¿no? Acá son dos. Ambos comités deben estar integrados mínimo por tres miembros, uno el presidente, el otro el secretario de actas y como mínimo un vocal, pero pueden ser varios vocales. Nos dice la norma también que las labores que realicen las actividades de auditoría deben informarlas, reportarlas trimestralmente a su instancia administrativa inmediata superior y llegar incluso la información hasta el Ministerio de Salud, no en este caso a la Unidad Funcional de Gestión de Calidad en Salud. La norma técnica de auditoría es de implementación obligatoria bajo responsabilidad en todos los establecimientos de salud. Es lo que dice la norma y sería el ideal, ¿no es cierto? Todos debemos querer mejorar y una de las herramientas que nos puede ayudar es hacer las auditorías. ¿Cómo se clasifican las auditorías de calidad de atención en salud? Estas auditorías las podemos clasificar, por ejemplo, según quién realiza la auditoría de la calidad. ¿Quién lo está realizando? Si lo realiza el personal del mismo establecimiento de salud, sería una auditoría interna. Si en cambio viene personal extraño a nuestra institución, viene de fuera, sería una auditoría externa. Ahora, según el objeto de la auditoría de la calidad, ¿qué es lo que vamos a auditar? Si auditamos las atenciones que realizan los médicos, serán auditorías médicas. Y si realizamos auditorías eh, de las atenciones que realizan los diferentes profesionales de la salud, entonces sería una auditoría en salud. También otra clasificación es según la naturaleza de las conclusiones de la auditoría de la calidad. Podría ser auditoría regular ordinaria, la que hace el, el Comité de Auditoría del Establecimiento de Salud, o una auditoría dirimente que no es ordinaria, no se realiza salvo a solicitud y la, la, la solicita o la, la convoca la autoridad nacional sanitaria o la autoridad regional sanitaria. Esa es la auditoría dirimente. También, otra clasificación, según que la auditoría esté incluida en la planificación anual de auditoría, si es una auditoría que está en el plan de auditoría, será una auditoría programada, o también una auditoría de caso cuando la auditoría no está programada. Porque ya les mencioné, ¿no? Auditorías de caso es cuando hay evento adverso severo, daño, muerte de paciente, evento centinela. Eso obviamente no sabemos cuántos eventos adversos graves o muertes de pacientes se van a dar en el año en nuestro establecimiento de salud. Ojalá hay ninguno, ¿no es cierto? Por eso no lo podemos programar, tampoco podemos incluir en el plan auditorías de caso a demanda, tampoco, eso no, no es así. Entonces, estas auditorías no se programan. Ahí están las clasificaciones. Ahora en cuanto a los miembros del comité de auditoría, como les mencioné, mínimo tres. Presidente, dice, de comité, en la versión 1 te decía jefe de comité, ahora el nombre cambia, el presidente, el secretario de actas y los vocales. También nos dice la norma cuál sería el perfil que debe cumplir un auditor de la calidad de atención en salud. Aquí nos estamos refiriendo con esta norma a auditorías de calidad de atención y auditorías de calidad de atención solamente las realizan los profesionales de la salud. Porque también han visto, hay auditores que son contadores, auditores que son abogados, ¿No? Pero esos son otro tipo de auditorías que ellos realizan. Auditorías de calidad de atención, solo profesionales de la salud, colegiados y habilitados por su colegio profesional. Te piden... Eh, te piden eh, con dos años de ejercicio de su profesión, si son para comités de establecimientos de salud de primer nivel de atención o mínimo tres años en el ejercicio de su profesión si son para hospitales, para integrar un comité de auditoría de hospitales. Te pide la norma también que tengan capacitación en auditoría en salud mínimo 60 horas y que sean certificadas por entidad universitaria. 
aquí en algunas ocasiones no están algunos eh, integrantes del comité cumpliendo esto. Para ello, por ejemplo, la Unidad Funcional de Gestión de Calidad organizó un curso con la ENSAP para poder eh, contribuir a que algunos eh, auditores más cumplan con ese requisito. También en cada una de sus regiones, muchas veces lo que hacen es incluir en su PDP, en su plan de desarrollo de las personas, en su plan anual, un curso de auditoría de calidad de atención en salud dirigido al personal de su región. Y este curso lo coordinan tanto con su, su área, su oficina de recursos humanos de la direza, como con las universidades de su región, porque ciertamente, generalmente la, la Dirección Regional de Salud hace convenios con lo que es universidades de la región, entonces a ellos les solicitan que les certifique la capacitación que ustedes dan, para ello hacen un plan, coordinan, buscan los expositores y presentan ese plan a través de su área de recursos humanos a la universidad y ellos le van a certificar y es gratuito por el convenio que tienen. ¿no? Eso también podría ser otra forma de lograr que un mayor número de sus integrantes de comité de auditoría puedan estar certificados como lo pide la norma. También te dice la norma de preferencia a auditores con registro nacional de auditor. Ese registro nacional de auditor, como lo saben, lo da sus colegios profesionales. Ahora hay registro nacional de auditor de, de médicos, de enfermeras, de odontólogos, de obstetras, ¿no es cierto? Entonces podrían también intentar ten, tener eso, pero lo dice de preferencia, no es obligatorio tener ese registro. Experiencia en auditoría nos dice mayor de un año para comités de establecimientos de primer nivel y más de más de dos años para integrar comités de hospitales. Ahora, con esto sí, también eh, a veces es difícil, pero al menos quien debe cumplir el, todo el perfil del auditor debiera ser el presidente de, de los comités de auditoría, sobre todo si es de auditoría médica. Y incorporar también a personal que quizás todavía no tenga la experiencia de haber participado haciendo auditorías, integrarlo como uno de los vocales. ¿No? Porque ¿cómo vas a obtener esa experiencia si nunca has trabajado en un comité de auditoría? ¿no? Si lo incluimos ahora, para este año, el próximo año ya tendría un año de experiencia. ¿no? Entonces, hay que incluirlo y obviamente va guiado, va apoyando a los demás integrantes del comité que sí puedan tener experiencia y mayores conocimientos que ellos. ¿no? Van aprendiendo y vamos mejorando. Eso es lo que promueve también la Oficina de Gestión de Calidad, mejora continua. Ahora, de básico es que obviamente un integrante de comité de auditoría no tenga sanciones por procesos administrativos o penales, ¿no? Eso, de hecho. Principios del auditor, principios que deben requerir la, el accionar de un auditor son la conducta ética, la confidencialidad, la veracidad, la diligencia, la independencia, la imparcialidad, la objetividad, ¿no? Todo ello por la, toda la información a la cual va a tener acceso Va a tener que hacer un, un análisis, emitir conclusiones, recomendaciones, por ello es que debe ser una persona que cumpla con todos esos principios y también, sobre todo, respete los derechos y el honor de las personas, sean de sus propios compañeros de trabajo o como también de los pacientes. Y claramente también te dice la norma que en ninguna circunstancia el auditor de calidad va a emitir pronunciamientos que establezcan responsabilidades, sean personales o colectivas, de tipo médico, legal o recomendaciones punitivas. No puede, no puede emitir ese tipo de pronunciamientos por no ser este el objetivo de las auditorías de calidad. Ya les dije, auditorías de calidad es para mejorar procesos de atención, no para identificar culpables, no es para sancionar, para mejorar procesos de atención. Dos comités de auditoría es lo que le, nos dice la norma. Comité de auditoría en salud, integrado por quienes, por profesionales de la salud, de las diferentes profesiones. Comités de auditoría médica, integrados solamente por profesionales médicos. Ambos comités son unidades funcionales permanentes, que ejecutan sus auditorías en coordinación con la oficina, la unidad de gestión de calidad del establecimiento. 
Ahora, el comité de auditoría no depende de ningún departamento o servicio asistencial, depende directamente de la dirección o jefatura del establecimiento de salud. Ahora, ¿cuándo hacer auditorías programadas? ¿O en qué casos hacemos auditorías programadas? Eso sí, lo, lo que son programadas van a ir en nuestro plan anual. Nosotros tenemos que decir cuántas auditorías vamos a hacer en el año y colocarlo en nuestro plan anual. Entonces, ¿a qué atención les podemos hacer auditorías programadas? Nos dice la norma. Cuando ocurren defunciones, fallecimiento de pacientes que no tenían diagnóstico definitivo o tenían problemas con los diagnósticos. Ya podemos hacer esa auditoría de calidad de atención para ver qué ha pasado, ¿no? En el caso de pacientes eh, con estancias prolongadas, hospitalizaciones más de 20 días, si queremos mejorar procesos, obviamente podemos hacer una investigación, una auditoría al respecto. Cuando ocurren reintervenciones ¿no? quirúrgicas, en casos de tiempos de espera prolongados, cuando se están realizando operaciones cesáreas primarias, hay que ver la calidad de atención ¿no? mediante una auditoría para ver si realmente correspondía hacer cesáreas primarias o no podía ser parto natural ¿no? para también podemos hacer para evaluar el cumplimiento de las funciones obstétricas neonatales para evaluar el cumplimiento de controles por etapas de vida para evaluar también cumplimiento de actividades preventivo promocionales como las inmunizaciones ¿por qué hacemos auditoría de calidad de atención? en general hacer auditorías o hacer eh, bueno, Auditorías de calidad de atención significa que vamos a comparar cómo se ha realizado la atención de parte de nuestros profesionales de la salud al paciente, comparándolo con lo que dice una norma, una directiva, una guía de práctica clínica. ¿no? En las guías de práctica clínica dice cómo se debe hacer el manejo, qué profesionales deben intervenir, y entonces nosotros comparamos. Ah, acá dice que hay que darle tal tratamiento. Vamos a ver la historia. En la historia, ¿se le dio o no se le dio el tratamiento que indicaba en la norma técnica? Oh, en... <ríe> Un ratito, alarma de sismo. A ver, entonces, si se trata de comparar, es por eso que tienen todas estas opciones para hacer auditorías de calidad, ¿no? Que dice evaluación de la FON, evaluación de cumplimiento por etapa, de controles por etapas de vida, entonces comparamos qué dice la norma, cómo debe ser la atención al paciente, y vemos en la historia clínica cómo, está, cómo ha sido en realidad la atención, recibió o no recibió todas lo, lo, las indicaciones que estaban descritas en estas normas directivas y de práctica clínica. Y ahora también, auditorías de caso, nos dice la norma, ¿cuándo las hacemos? Entre otras nos dice, cuando hay muerte materna y también perinatal. Cuando ocurren reingresos por un mismo diagnóstico. Cuando hay eventos adversos por... Cuando hay eventos adversos eh, por complicaciones anestésicas, cuando hay eventos adversos por complicaciones posoperatorias, en caso de eventos centinela, que es lo que les dije, ¿no? En general es eso. auditoría de caso cuando hay eventos centinela, es decir, un daño grave o la muerte del paciente, ¿no? Y también tenemos que hacer auditorías de caso si es que identificamos la ocurrencia de algún hecho que vulnere el derecho de los usuarios en, en el servicio de salud. ¿no? ¿Nos damos cuenta que se ha vulnerado el derecho del usuario? Bueno, hay que hacer auditoría. Así haya o no haya solicitado o, o se haya presentado una denuncia o un reclamo de parte del usuario o de sus familiares. Recordando que hacemos auditorías para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrirse. ¿Qué es un evento adverso? Es un daño grave al o bueno, es un, es un daño que ocurre en el paciente producto de nuestra atención en el establecimiento de salud. Entonces, si la finalidad es mejorar la atención que brindamos, obviamente si vemos que ha ocurrido un daño al paciente, hay que hacer la auditoría, investigar qué pasó, implementar acciones, medidas eh, correctivas, preventivas, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Mejoramos nuestro proceso así de atención. ¿Qué otras disposiciones nos dicen esa norma? Eh, 
Recuerden que al principio dijimos que según la norma, todos los establecimientos de salud deben contar con dos comités de auditoría, ¿no? Comité de auditoría en salud, comité de auditoría médica. Dice todos los establecimientos de salud. Pero entendemos que en los establecimientos de salud de primer nivel, sobre todo los más pequeñitos, ¿no? Puestos de salud, eh, o incluso centros de salud, el personal que labora ahí es muy poco, ¿no? Es insuficiente, dedicado primordialmente a las labores asistenciales, atención individual a los pacientes, y entonces eh, a veces no disponen de tiempo y el personal eh, con, los, eh, con el perfil de auditor que dice aquí para conformar estos comités de auditoría. Entonces, da la salvedad de esta, esta versión 2 de la norma de constituir uno o ambos comités de, de auditoría en salud, de auditoría médica, de no constituirlos en cada uno de los establecimientos, sino que sean constituidos en la instancia organizacional inmediata superior, pero es para establecimientos de primer nivel. Hospitales sí deben tener sus dos comités, o si sea, acaso. Entonces, ¿cómo hacen en otras regiones? Eh, Por ejemplo, a nivel de la microred, constituye eh, un, un comité de auditoría en salud que realiza las evaluaciones de calidad de registro, auditorías de calidad de atención de los diferentes establecimientos de salud que conforman la microred, ¿no es cierto? Y quienes conforman ese, o quienes integran ese comité de auditoría eh, de la microred. Obviamente no lo conforman solamente el, eh, los, el personal que labora en la microred, sino que muchas veces eh, lo conforman personal que labora en diversos establecimientos de esa microred y que se reúnen para hacer las auditorías, las evaluaciones de calidad de registro de toda su microred. Algunas eh, regiones tienen a nivel de microred tanto comité de auditoría en salud como, auditoría, como comité de auditoría médica. En cambio, en otras regiones lo que hacen es a nivel de microredes, cada microred conforma su comité de auditoría en salud y a nivel de la red es que conforman un comité de auditoría médica. ¿Sí? Por si hay alguna auditoría de caso que realizar en algún establecimiento, ya ese comité de la red es quien se encarga de hacer la auditoría de caso de cualquiera de los establecimientos donde se haya solicitado de, de la red, ¿no? que integran la red. Es lo, que, es lo que preparan y obviamente en la red no es que es, van a eh, conformar el comité de auditoría médica a todos los médicos que laboran en, en la red, porque a veces tampoco es que haya tantos médicos en una red y que disponga del tiempo. Entonces también lo mismo, el comité de auditoría es de la red, pero está integrado por diversos médicos que laboran en diferentes establecimientos de salud de la red. ¿Sí? Bueno, también... Otras disposiciones, obviamente la dirección del establecimiento es quien debe oficializar los comités con RD. Si es un establecimiento de primer nivel, obviamente el, el, quien no, no tiene capacidad de sacar una resolución directoral, lo saca la instancia superior, pero sí el jefe tiene que elevar su propuesta de integrantes de comité de auditoría para que eh, la instancia superior sea quien eh, elabore y apruebe la conformación de la comité con una resolución directoral. Ahora, ambos comités también son convocados para su trabajo, para ver qué hagan el plan, para apoyarlos, para coordinar. Son convocados por la oficina de la unidad de gestión de calidad del establecimiento. Con ellos coordinan sus actividades. También en establecimientos ya más grandes, como son los hospitales nacionales a veces, aparte de tener su comité de auditoría en salud, su comité de auditoría médica, cada uno de esos comités tiene equipos de auditoría adscritos. Por ejemplo, el comité de auditoría en salud tiene equipo de auditoría escrito en el departamento de pediatría, un equipo de auditoría escrito departamento de ginecología, departamento de medicina. Y esos equipos de auditoría escritos se encargan de hacer sus evaluaciones de calidad de registros de historia clínica y sus auditorías de calidad eh, de atención en salud en sus departamentos nada más. ¿Sí? Cada quien hace sus auditorías en su departamento y el equipo de auditoría le entrega luego los informes de las auditorías al comité de auditoría al cual está escrito. ¿Sí? Cuando ya son muy grandes que no se da abasto un solo comité de auditoría para todo el hospital, lo dividen así. En 
cuanto a también las responsabilidades de los miembros del Comité de Auditoría en Salud y Comité de Auditoría Médica están elaborar y ejecutar su plan anual de auditoría, planificar, organizar, evaluar, supervisar actividades de auditoría que estén programadas en el plan, las auditorías de casos, si es que corresponde hacerlas, eh, obviamente tienen que participar en la ejecución de las auditorías todos los integrantes y también elaborar sus informes de auditoría. Cuando ya cuentan con sus informes de auditoría, el presidente del comité de auditoría va a llevarle, entregarle el informe de auditoría a la unidad ofic u oficina de gestión de calidad del establecimiento. ¿Para qué? Porque esta unidad oficina es quien está a cargo de evaluar si estos informes de auditoría cumplen con los requisitos de calidad de la auditoría. Esos requisitos los vamos a ver luego. Y si cumplen con los requisitos, entonces recién va a elevar el informe de auditoría a la dirección jefatura del establecimiento de salud. ¿Para qué? Para que sea el director, el jefe del establecimiento, quien disponga la implementación de recomendaciones del informe, ¿no? Quien pida a las áreas de, mencionadas en el informe que implementen las recomendaciones. Es el director, no es la oficina de calidad, tampoco el comité de auditoría lo hace directamente. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la auditoría de calidad de atención en salud? Tenemos cinco etapas. Planeamiento, ejecución, elaboración y presentación del informe, implementación de recomendaciones y seguimiento de las recomendaciones. Ahora, el comité de auditoría se hace cargo y es responsable por las tres primeras etapas, ¿no? Planeamiento, ejecución, elaboración y presentación de informe. Hasta ahí la labor del eh, comité de auditoría. La siguiente etapa, implementar las recomendaciones, pues será, está a cargo del área a quien fue dirigida cada una de las recomendaciones del informe y el seguimiento de las recomendaciones. Ahí verificamos si se cumplieron o no las recomendaciones. Esa parte sí es responsabilidad de la oficina unidad de gestión de calidad. A ver, veamos al detalle. La etapa de planeamiento. Aquí obviamente hay que definir cuáles son los objetivos, el alcance de la auditoría, dónde la vamos a hacer, en qué servicio, en qué área, vamos a recolectar información general del proceso que vamos a auditar, ¿no? dónde se realizó la atención, qué tipo de atención se brindó al paciente, eh, cuál es la organización de ese servicio, área, departamento donde se realizó la atención, qué funciones tienen, qué normas directivas, guías de práctica clínica tienen, qué planes, programas, procesos de atención ¿no? realizan ahí. Obtenemos también información sobre auditorías anteriores que se hayan eh, realizado en relación al mismo caso, ¿no? También vamos a definir los criterios de auditoría a utilizar. Cuando aquí en auditoría de calidad de atención se mencione la palabra criterio, el criterio es sinónimo, es igual a decir norma, guía de práctica clínica, manual, directiva, protocolo, ese es un criterio. Recuerden que en auditoría les dije, comparábamos lo que dice esta norma guía de práctica clínica con lo que realmente se dio en la atención de salud. Entonces, por eso es que tenemos que definir en el planeamiento qué criterio, qué norma vamos a usar para comparar la atención de los profesionales de la salud. ¿Qué normas? Aquí las definimos. Elaboramos también documentos de trabajo. Porque, por ejemplo, en una guía de práctica clínica puede decir para determinado diagnóstico necesitan hacerle tales y tales análisis de laboratorio. Entonces yo puedo hacer una lista de chequeo donde coloque todos los análisis para luego verificar en la historia clínica si se realizaron o no todos los análisis que pedía la norma en la guía de práctica clínica. Por ejemplo, también tenemos obviamente eh, que hacer un cronograma de nuestro plan de trabajo cuándo iniciamos auditoría, cuándo debemos estar entregando el informe, todo eso debe estar en un cronograma ¿no? de nuestro plan de auditoría. Ejecución, bueno, ya aquí ya vamos a hacer la auditoría propiamente, ¿no? Vamos a verificar la información que hemos recibido, buscar evidencias sobre el cumplimiento de, sobre el cumplimiento de, lo, de los criterios que hemos seleccionado, ¿no? Si la atención se ha dado conforme a la norma que que hemos elegido para hacer la auditoría, o las normas que hemos elegido, debieran ser varias. 
análisis y discusión, vamos, vamos a revisar, evaluar la historia clínica, los registros que hemos obtenido, hacemos algún análisis, identificamos hallazgos, eh, no conformidades, no conformidades se refiere a lo que encontramos que en la atención se dio, pero no estaba conforme a la norma, no estaba conforme a lo que decía la guía de práctica clínica, no se realizó así, entonces es una no conformidad, no conforme a la norma, acuérdense de eso. Comunicación de las no conformidades, luego dice, también se le puede comunicar a los auditados cuáles han sido las no conformidades para eh, poder eh, recopilar alguna información adicion adicional que puede ser como descargo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, no acudí, yo pedí una interconsulta y se demoró en una consulta de emergencia y se demoró seis horas para, para atender esa interconsulta. Entonces yo puedo pedir un, un, que a manera de descargo me informe por qué ocurrió esto, determinada persona que atendió al paciente, ¿no? Entonces eso me va a ayudar a saber y identificar bien qué es lo que ha pasado y me va a ayudar a tener una mejor recomendación para solucionar este problema, ¿no? Quizás es una persona que no laboró a ese día, no tenía reemplazo, o solamente ha sido contratada a, para trabajar dos veces al, a la semana, no lo sé, ¿no? Con diferentes situaciones que se pueden dar. Para eso se hace la auditoría, la investigación, y para poder implementar sobre todo las mejoras que correspondan, las acciones correctivas preventivas también. También, en los casos de auditorías programadas, también dice, ¿no? podemos realizar una reunión de inicio y una reunión final o de cierre. Reunión de inicio para que el comité se presente ante el servicio, el jefe de la unidad donde brindaron la atención y que es la unidad donde se va a auditar. Le vamos a informar qué criterios vamos a emplear, qué norma, guía de práctica clínica directiva, con la cual vamos a comparar la atención que, se, que los profesionales realizaron al paciente cuáles son los objetivos, obviamente la mejora continua, el alcance, dónde lo vamos a realizar, en qué atenciones, qué paciente, y también el cronograma, no le vamos a decir desde cuándo, cuándo vamos a estar acudiendo, solicitando información, revisando historia clínica, y cuándo le vamos a presentar ya, final, ¿no? hasta cuándo vamos a terminar. Y en la reunión de cierre, obviamente, incluso, podemos discutir con los auditados, presentarles los contenidos del informe, detallarles los hallazgos, las no conformidades identificadas, y también eh, para que puedan ellos tomarlo de mejor manera, para que entiendan que es, eh, la auditoría se hace para mejorar los procesos de atención que se brindan. Y también, insisto, ellos nos pueden ayudar sobre todo para colocar los plazos. Porque, ¿Y qué es lo que vamos a recomendar? Ellos, ellos son los que conocen más, eh, de mejor manera su proceso y saben qué es lo que necesitan para mejorar y el plazo que puedan dar. En cuanto, luego viene la tercera etapa, que es la elaboración del informe de auditoría. Aquí tenemos que redactar, obviamente, de manera clara, concisa, las no conformidades de la auditoría. Lo que encontramos, que no estaba, que la atención no se brindó conforme a lo que te pedía la norma, la directiva, la guía de práctica en clínica. Elevamos o le entregamos el informe a la unidad oficina de gestión de calidad y quien va a revisar si este informe cumple con los requisitos de calidad de auditoría y si los cumple va a remitir a la dirección jefatura del establecimiento el informe de auditoría del comité. Obviamente ya todos los papeles de trabajo que hayamos tenido como comité de auditoría los tenemos que archivar un archivo especial por si luego no los piden, sean necesarios para implementar alguna mejora de procesos, ya que tenemos nosotros un análisis más detallado en nuestros apuntes, entonces esto lo debemos archivar, que esté foliado, ordenado y archivado. Entonces. Hasta ahí es la labor del comité de auditoría, salvo que le devuelvan el informe que no cumpla con los requisitos, entonces le, la unidad oficina de gestión de calidad le devuelve el informe al comité indicándole qué es lo que tiene que mejorar para que cumpla los requisitos. Los requisitos están en la norma, entonces la unidad de gestión de calidad está facultada para devolver el informe si no cumple con alguno de esos requisitos. 
Entonces le da, según la norma, cinco días de plazo, días hábiles, para que eh, arregle, mejore su, su informe y lo de, presente nuevamente. Luego viene la etapa, la cuarta etapa, que es la implementación de recomendaciones. Esta etapa obviamente le corresponde al jefe o responsable del servicio o área que ha sido consignado expresamente en las recomendaciones del informe de auditoría de calidad de atención. ¿no? Eh, en, en esta etapa obviamente es, eh, el jefe de esa área, de ese servicio, debe diseñar, aprobar o, y ejecutar las acciones que sean preventivas o correctivas que estén orientadas a implementar, a que se implemente la recomendación y a que se dé obviamente la mejor en atención. Esta etapa de implementar recomendaciones no, no, es, eh, no es responsabilidad de la Oficina de Gestión de Calidad, tampoco es responsabilidad del Comité de Auditoría. Eso que quede claro. Y debe ser ejecutada, como vimos, por los jefes. ¿Y quién le pide a, a estos jefes responsables que implementen la recomendación? Ya vimos, o ya les mencioné, que es el director del establecimiento quien al recibir el informe de auditoría toma conocimiento de las conclusiones, de las recomendaciones y con documento solicita a cada una de esas áreas mencionadas en las recomendaciones que implementen las recomendaciones. ¿No? Cada recomendación tiene a quién está, debe, debe estar escrita teniendo a quién va dirigida la recomendación o quién es el responsable de que se implemente, qué es lo que se va a hacer y el plazo que le damos para que se cumpla esa recomendación. La siguiente etapa es la etapa de seguimiento de las recomendaciones. En esta etapa, una vez que ya el director obviamente ya solicitó formalmente que se cumplan, que se implementen las recomendaciones, entonces luego hay que ver obviamente si se llegaron a cumplir o no se llegaron a cumplir las recomendaciones. Porque ¿para qué hacemos auditoría? Solo para identificar cuáles eran las no conformidades? No, no es cierto. Todas las actividades que realiza gestión de calidad es buscando la mejora continua en la atención. ¿No? La mejora no se va a dar en este caso si no se implementan las recomendaciones. Es como cuando nosotros como, como médicos eh, vemos a un paciente, lo diagnosticamos, qué es lo que tiene, y le damos una receta ¿no? para que la cumpla y pueda mejorarse, pueda sanarse. ¿Qué pasa si el paciente no la cumple, no cumple la receta, no toma los medicamentos? Obviamente no se va a mejorar. Es igual acá, entonces nuestra finalidad no solo es diagnosticar a un paciente, nuestra finalidad no es solo hacer la auditoría. La finalidad termina siendo que la persona responsable tome sus medicamentos, cumpla con las indicaciones, cumpla con las recomendaciones en el caso de auditoría. Bueno, hacemos el seguimiento entonces. ¿Quién, ¿De quién es responsabilidad esto? Como ya les dije, es la oficina de gestión de calidad, la unidad de gestión de calidad. ¿Y cómo vamos a hacer esta este seguimiento de las recomendaciones. Nos dice la norma que, por ejemplo, debemos elaborar y mantener un registro de todas las recomendaciones formuladas en cada uno de los informes de auditoría que nos presentan los comités. Por ejemplo, yo me imagino un Excel como la plantilla que está aquí en, la, en el PPT, un Excel, donde en la primera columna yo coloco el número del informe que está presentando el comité, la fecha del informe, cuándo ha sido presentado ese informe, al lado y de arriba abajo en cada celda voy a colocar cada una de las recomendaciones que están escritas en el informe de auditoría. Como ya les dije, cada recomendación escrita en el informe debe tener qué es lo que se va a hacer, quién es el responsable de que se haga y cuál es el plazo que se le da. Entonces, Coloco mi recomendación del informe en la columna que sigue, quién es el responsable, también eso está en el informe, y en la columna a continuación, cuál es el plazo que se le dio para que se cumpla esa recomendación. Así escribo de arriba abajo cada una, 
Y luego digo, uy, fecha de seguimiento. ¿Cuándo haría mi seguimiento? Para ver si se implementaron o no las recomendaciones. Obviamente, si tengo cinco recomendaciones en un informe, una recomendación puede ser plazo de un mes, la otra plazo de dos meses, eh, la otra indica plazo una semana, la otra indica plazo inmediato y la otra plazo tres meses. ¿Cuál es el plazo mayor que yo le di a mis cinco recomendaciones? Tres meses, ¿no es cierto? Entonces, una vez pasado esos tres meses, que es la... la el plazo más largo de todas mis recomendaciones de ese informe, una vez que pasaron esos tres meses, entonces yo programo y hago mi visita de seguimiento, coloco ahí entonces mi fecha de seguimiento, y luego ya voy a verificar si se implementaron cada una de las recomendaciones, entonces puedo dividir mi Excel así en estado de implementación de la recomendación, implementado en proceso o no implementado. ¿Sí? Entonces, hay diversas formas como yo puedo hacer este, este seguimiento. Ya tengo mi Excel listo. Y, ah, bueno, y a, a continuación también hay una columna para comentarios, porque yo puedo colocar ahí por qué no se hizo la recomendación, qué es lo que necesitan para implementar la recomendación, o quizás te está diciendo que, que sí ya está en proceso, pero falta terminar tal cosa y que en 15 días, un mes lo termina ya. Eso puedo colocar en comentarios. ¿Cómo puedo hacer entonces mi seguimiento con ese Excel? Por ejemplo, eh, si hay varias recomendaciones que han sido dirigidas a una misma oficina, a, una misma, a un mismo jefe, a una misma área, o una recomendación que para yo poder cumplirla tengo que hacer varias actividades, entonces quizás ya corresponda o, o sea, prefer, sea preferible hacer yo como jefe de esa área un plan de implementación de recomendaciones. Entonces ahí en ese plan, como todo plan, tiene objetivos, tiene metas, tiene plazos y responsabilidades, ¿no? Puedo hacerlo así, entonces yo voy a ir a, como jefe de calidad o unidad de calidad, voy a ir a verificar cómo va el cumplimiento de ese plan de recomendación, ¿no? También, como oficina de calidad puedo... Solicitar por escrito al personal responsable, al jefe del área, al director del, del servicio, al departamento encargado de implementar las recomendaciones, que nos remita el sustento o documentación que sustente el cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría tal. ¿No? En ese caso yo envío un memo y me contestan con un memo con los sustentos. Si he pedido capacitaciones, quizás me junten el informe de de la capacitación o el listado de participantes de la capacitación o si tenían que ordenar alguna cosa en su, en su área pues ya me adjuntarán una foto o lo que corresponda o el sustento escrito de, de lo que han avanzado otra forma también es que pueda yo eh, como oficina de gestión de calidad programar una visita in situ al servicio de departamento para ahí verificar si se han implementado o no las recomendaciones. Entonces puedo registrar en un acta, llevo mi Excel para colocar cómo van y puedo registrar en un acta cómo van los avances, el cumplimiento de recomendaciones y firma el acta tanto el jefe del servicio de departamento y el, el personal de la oficina de unidad de gestión de calidad. Y luego que ya cumplí con hacer el seguimiento de las recomendaciones como oficina, unidad de gestión de calidad, yo tengo que hacer un informe, un informe de seguimiento a la máxima autoridad del establecimiento, al director. ¿Se acuerdan? ¿Quién pidió que se implemente las recomendaciones? El director, el jefe del establecimiento. Entonces le corresponde a calidad hacer el seguimiento de las recomendaciones e informarle al director una vez vencido el plazo que le dio para cumplimiento de recomendaciones, informar si se cumplieron o no las recomendaciones. Ya es potestad de director de decir qué se hace con las recomendaciones que no cumplieron, ¿no? Eso ya lo ve el director. Calidad cumple con informar y este, para cerrar esta auditoría, informar qué recomendaciones se cumplieron y cuáles no. Ahora, cuando vemos auditorías de calidad, si ya más o menos están, 
ya conocen. Lo que vamos a hacer en auditoría es o auditorías de calidad de atención en salud o auditorías de caso o evaluaciones de calidad de registro de historia clínica. Ahora, ¿cómo son estos procedimientos de auditoría? Cuando hacemos auditoría de calidad de atención, que ya les mencioné un poco, lo repetimos ahora para que quede claro, una auditoría de calidad de atención en salud es un procedimiento sistemático de análisis y de evaluación. Análisis y evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en la atención de salud. ¿Quién debe cumplir estos estándares de calidad de atención? Los profesionales de la salud. ¿Y para qué o por qué? Como lo dice aquí, tiene como principio fundamental la mejora continua de las atenciones de salud. ¿Sí? En ese sentido, la metodología de auditoría de calidad de atención en salud considera de manera integral estos aspectos. Verificar si existe concordancia entre las prácticas sanitarias evaluadas, entre la atención que recibió el paciente, con las mejores prácticas que, son que ya están definidas, que han sido aceptadas y que están estandarizadas. ¿Y dónde están ellas? Pues en las disposiciones que ya conocemos, que han sido previamente establecidas, criterios que ya les dije, que se refería a qué, guías de práctica clínica, directivas, manuales, procedimientos, protocolos, ¿no? Se entiende eso, se entiende que si tú eh, brindas atención cumpliendo estas mejores prácticas de atención, estándares de calidad escritos en las normas, pues nuestro paciente va a tener un mejor resultado en salud y también se evita en los resultados de la atención en salud, ¿no? Por eso se prefiere cumplir esto, es lo que te pide eh, al momento de realizar tus labores, ¿no? Ahora, decir, no, me, no conozco la norma, yo no conozco la guía de práctica clínica, nadie me la ha presentado, no. O sea, MINSA tiene un portal institucional, tiene un portal web, y todas las normas, directivas, guías de práctica clínica están colgadas en la página web del MINSA. Entonces pueden tener acceso a ello en cualquier momento, pueden descargar las normas, las directivas, para poder realizar el trabajo, ¿no? Entonces eso también hay que solicitar y pedir. Y si nos damos cuenta que alguna norma no estamos cumpliendo, pues solicitar e incorporar en nuestro plan de trabajo anual las capacitaciones que correspondan, ¿no? Eso también es para la mejora continua en nuestra atención. Bueno, entonces, en estas auditorías de calidad de atención en salud, como les dije, comparamos qué dice la norma con, eh, para atender a un paciente que pide la norma y verificamos en la historia clínica si el paciente realmente recibió esa atención que decía la norma, que decía el estándar, ¿no? Y según eso, bueno, tenemos conclusiones que cumple o no cumple con la norma y cuáles son las recomendaciones. Verificamos entonces concordancia de las prácticas sanitarias evaluadas con las disposiciones de las normativas. Verificamos que haya coherencia entre la anamnesis, el examen clínico, el diagnóstico, el plan de trabajo. Que hay congruencia entre lo que diagnosticas y el tratamiento que indicas. Si hay pertinencia del plan de trabajo, si es pertinente los exámenes de, de laboratorio, de diagnóstico por imágenes, las interconsultas, las referencias solicitadas. ¿no? Vemos también si hay, verificamos si ha habido oportunidad en la atención del paciente, si ha habido un adecuado manejo posterior al diagnóstico y también según la evolución del paciente. Verificamos la pertinencia del apoyo de la intervención de otros especialistas, ¿no? También evaluamos la seguridad de atención, verificamos si ha habido algún reporte de eventos adversos referido a estas atenciones. Entonces, esta metodología donde comparamos vale para lo que son las auditorías programadas y también las auditorías de caso, ¿no? De eso se trata la auditoría, ¿eh? en esencia. Una vez, obviamente, que concluyes toda la información, la auditoría de calidad de atención, tienes que hacer un informe de auditoría y existe un esquema, modelo, que está en el anexo 2 de la norma, eh, lo pueden revisar ahí también. El otro tipo de auditoría que también está indicado en la norma que debemos hacer son las auditorías de caso. Es un tipo de auditoría de calidad de atención. También aquí vamos a verificar y comparar qué decía la norma de cómo debió ser nuestra atención contra lo que realmente se realizó en la atención de nuestro paciente, que está escrita en la historia clínica. 
pero ya les dije, las auditorías de caso no están incluidas en, en plan anual de auditoría. En general se propone hacer una auditoría médica como auditoría de caso. ¿Qué dijimos que era la auditoría médica? Cuando se audita, se evalúa las atenciones de los médicos, ¿no? Cuando ocurre este evento adverso, severo, daño, muerte del paciente. Pero que también ustedes saben, eh, los médicos hay diferentes especialistas, entonces para eh, determinados casos que eh, se puede convocar también, pedir la participación de, un de alguna de los especialistas en eh, según sea el, el, la atención que haya recibido el paciente para que pueda también tener un ya que tiene un mayor conocimiento ¿no? en las atenciones que realiza y pueda verificar esta parte ¿no? si se ha cumplido o no con lo que dicen las normas de normas guías de práctica clínica respecto a la atención del paciente también mencionado está que la auditoría de casos se debe realizar así se haya generado o no se haya generado un reclamo en la denuncia de un usuario ¿Queremos mejorar el proceso de atención? ¿Ocurrió un daño al paciente? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Investigamos para que no vuelva a ocurrir. La auditoría de caso, eso sí, tiene que ser dispuesta formalmente por la dirección del establecimiento de salud. O sea, el director es el que tiene que solicitar con un documento que se realice, al comité de auditoría que se realice la auditoría de caso. Ahora, en el párrafo 1 dice, en general se realiza una auditoría médica como auditoría de caso. Pero, si el comité de auditoría ha leído ya más o menos la historia, sabe de qué trata, presume que este evento adverso, que están pidiendo que se haga una auditoría de caso, el evento adverso ocurrió no por la participación del médico solamente, ¿no? sino por la participación, la atención que brindó otro, otros profesionales de la salud, ¿no? diferentes a los médicos, entonces el comité puede proponer que en lugar de hacer una auditoría médica, sea una auditoría en salud, ¿no? Y la auditoría en salud, ¿qué era? Hacer la auditoría, la evaluación de las atenciones que brindaron los diferentes profesionales de la salud que participaron en la atención del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso que vende la foto de arriba, la bebé que salió en la televisión hace unos años, que tuvo una quemadura y tuvo gangrena en su mano, tuvo que amputarse la manito. Mencionaban ahí que eh, la enfermera le había, bueno, el médico había indicado la solución salina, determinada concentración, y la enfermera eh, le inyectó a la bebé la solución salina, pero en concentración diferente, lo que causó la quemadura de la, de la mano de la paciente, ¿no? En ese sentido ya ahí más o menos podemos ver, entonces dijimos ya, no se hace la auditoría médica, sino se hace una auditoría en salud, ¿no? Ahora, la auditoría de caso también hay que considerar, vela y cautela, el respeto a los derechos del usuario. Entre ellos el usuario tiene derecho a recibir atención de calidad en los establecimientos de salud. Ese derecho está desde la ley general de la salud. Aparte, si nosotros, obviamente... Mm, tenemos siempre en mente eh, el juramento hipocrático para los médicos, pero es un eh, donde nos dice primero no hacer daño, primo no no ser, primero no hacer daño al paciente, lo que nos guía, que es lo mismo que guía a todo el profesional de la salud. Entonces, si vemos que ocurre algo así con la manito de un bebé, obviamente tenemos que investigar determinar cuáles son las causas, qué factores pudieron contribuir para que ocurra esta, este error y este daño al paciente e implementar las recomendaciones, las acciones que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Para eso hacemos auditoría y lo tenemos que hacer sin que medie una denuncia de un paciente, ¿no? Porque esto puede ocurrirle a este bebé que no conocemos. Y nosotros, si no hacemos nada, puede ser que un día se trate de nuestro familiar también, ¿no? No nos gustaría que le pase eso. Entonces, siempre hay que querer mejorar nuestro desempeño. Auditoría de caso, entonces, también, tanto para auditoría de caso como auditoría de calidad de atención, como parte de la metodología se puede también usar lo que es la um, análisis de causa raíz, lo que, sea, lo que utilizamos para eventos adversos, ¿no? Para identificar causas y factores contributivos. Nos permite hacer un análisis más detallado y nos va a ayudar al momento de plantear las, las recomendaciones. 
También, luego que hacemos la auditoría, hay que hacer un informe. Y el informe, el esquema del informe, está en el anexo 3 de la norma. Recomendaciones. Solamente para que tengan bien presente como comité de auditoría, sea como comité de auditoría en salud o como comité de auditoría médica. Toda recomendación debe señalar tres cosas. Cuando ustedes redacten una recomendación, tiene que señalar tres cosas. Si no tiene las tres, ese es un causal, por ejemplo, de que, estén, eh, de que no cumpla con los requisitos de auditoría y que la unidad de gestión de calidad pueda devolver su informe al comité de auditoría para que formule bien las recomendaciones. ¿no? Entonces, toda recomendación debe tener que se va a realizar una actividad específica que yo luego la pueda medir, que sea fácil identificar si se cumplió o no. ¿Qué más debe decir? Debe decir quién va a realizar esa actividad, quién es el responsable de que esa actividad se cumpla. Generalmente es la autoridad del área servicio a quien va dirigida la recomendación. Y lo tercero es que la recomendación debe decir cuál es el plazo que se le da para que se implemente, se cumpla la recomendación. Entonces, esas tres cosas tiene que tener cada una de las recomendaciones. Si ustedes hacen, logran hacer esta parte, sería lo más importante. Porque vuelvo a decirles, ¿para qué hacemos auditoría? Para mejorar el proceso de atención. ¿Y cómo voy a mejorar mi proceso de atención? Cumpliendo la recomendación. Si mi recomendación está mal redactada, pues no pasa nada, nadie la va a implementar. Entonces no se va a dar la mejora. Acá tenemos, por ejemplo, eh, eh, aunque sea reiterativo, el ejemplo de la recomendación. Es de algún eh, comité de auditoría. Dice, socializar al equipo del servicio de emergencia de medicina interna, la norma técnica número 139, MINSA 2018 de GAIN, norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica, para el adecuado llenado de la misma. Responsable, jefatura del servicio de emergencia y trauma shock y jefatura del servicio de medicina. Plazo, un mes. Entonces, ¿tiene las tres cosas que se pide para una recomendación? Sí, dice que se va a realizar, dice quién es el responsable y dice el plazo. En el segundo ejemplo, de recomendación, dice capacitar a los licenciados de enfermería en canalización periférica de acceso venoso difícil en el paciente pediátrico responsable, jefatura del departamento de la unidad de enfermería y plazo 30 días está bien redactada, sí están las tres cosas, capacitar responsable y plazo bien y al final hay una recomendación Dice, el jefe del departamento de cirugía pediátrica y sus jefes de servicio deberán programar una capacitación para su personal en el uso racional de antimicrobianos en patologías quirúrgicas en coordinación con infectología. Plazo no mayor de dos meses. Entonces, ¿puedo decir a quién va redirigida? Sí, ahí dice. ¿Qué se va a hacer? Dice, dice debe programar una capacitación en tal tema. Y dice el plazo, ahí es el plazo. Pero es solo aquí que el verbo deberíamos cambiarlo. Porque si yo voy a hacer seguimiento de eso, entonces, solo bastaría que esté programada la capacitación para yo decir que se implementó la recomendación. ¿Eso me llevaría a alguna mejora? Quizás aquí debiéramos redactar mejor y en lugar de colocar programar la capacitación, que yo le ponga deberá realizar la capacitación. ¿No? Si yo realizo la capacitación, ya pues tengo una forma de verificar si lo ha realizado o no. Le diré las listas, el informe de la capacitación, lista de participantes, y verifico si se ha cumplido o no en el plazo que está dado. Acá están la, las responsabilidades, tanto del director o jefe del establecimiento como las responsabilidades de la unidad oficina de gestión de calidad del establecimiento de salud. ¿Cuáles son las responsabilidades del director? Nos dice la norma. Aprobar el plan de auditoría, plan anual de auditoría de la calidad de atención. Expedir las resoluciones de conformación de los comités de auditoría. Asegurar los recursos para la operatividad de los comités. 
es responsabilidad del director del establecimiento. Disponer que los comités dediquen a sus actividades de auditoría un tiempo mínimo de tres horas semanales para establecimientos de primer nivel y seis horas semanales para establecimientos de segundo o tercer nivel, nos dice la norma, y que dicho tiempo sea considerado como parte de la programación laboral mensual formal de los integrantes del comité de auditoría, su dedicación a horas administrativas dedicadas a auditoría. En algunos casos colocan en su resolución como artículo 2, dedicar tres horas semanales, programar tres horas semanales de la programación laboral para el desarrollo de las auditorías, cumplimiento de su función como integrante de comité. También, ¿cuál es otra responsabilidad del director? Promover y estimular la capacitación en auditoría. En ese sentido, pedir el curso donde logre eh, cumplir con el perfil, que pide, el perfil de auditor que pide la norma de capacitación de 60 horas certificada por universidad. Tomar conocimiento de las conclusiones emitidas por los informes y disponer la implementación de las recomendaciones. Es responsabilidad del director, como ya les mencioné, y también dice que el director puede devolver el informe de auditoría al comité cuando no cumpla con los requisitos de calidad de auditoría, que ahorita vamos a ver a continuación. Ahora, las responsabilidades de la unidad de gestión de calidad, coordinar con los comités de auditoría la elaboración de su plan anual de auditoría, brindarles asistencia técnica a los comités, supervisar y evaluar el cumplimiento del plan anual de auditoría, proponer la conformación de los comités de auditoría, analizar la calidad del contenido de los informes, en especial las conclusiones y las recomendaciones de los informes de auditoría. Si el informe de auditoría del comité cumple con los requisitos, es responsabilidad de la unidad elevar el informe de auditoría al director del establecimiento. También es responsabilidad de la unidad, como les mencioné, realizar el seguimiento de las recomendaciones emitidas, tanto sean de informe de auditorías programadas como de auditorías de caso. Hay que hacer el seguimiento de cumplimiento de recomendación. Hay que elaborar un informe del seguimiento, ya les mencionamos, un informe de, de seguimiento de recomendaciones y elevarlo a dirección del establecimiento. El director del establecimiento pidió que simplemente las recomendaciones, bueno, una vez vencido el plazo, la oficina de calidad le informa si las recomendaciones se cumplieron o no. Promover propuestas de mejora continua también, de acuerdo al análisis de informes de auditoría, si ve que algún eh, con estos informes de auditoría eh, la unidad de calidad se da cuenta de que existe una, un, algún proceso que deba ser mejorado y que es común quizás para varias áreas, puede proponer la mejora correspondiente. Y también tiene que promover la capacitación a los comités de auditoría. Esa es su responsabilidad. Eh, coordinador de auditoría de la calidad, bueno, lo, lo de, mencionaba también la norma versión 1, que es una persona profesional de la salud, integrante de la unidad de gestión de calidad, que eh, asume todas las responsabilidades de la Oficina de Gestión de Calidad, las que acabamos de leer, las asume él, y es una persona que cuenta con un perfil de auditor también. ¿no? Pero esto para, en general es para hospitales más grandes, ¿no? que tengan tantos personal en la Oficina de Gestión de Calidad. Ideal, ¿no? Que, ideal decíamos que la Oficina de Gestión de Calidad, por ejemplo, de ingresas pueda contar con un médico auditor, entonces, él haría las funciones de coordinador de auditoría de la calidad, también para sus comités de la región. Reporte de actividades relacionadas, como ya lo mencionamos al inicio, los establecimientos deben reportar sus actividades de auditoría, sus informes de auditoría a las instancias superiores, que llegue hasta la direza y de la direza que se ha remitido trimestralmente al Ministerio de Salud. A ver, ya vimos entonces, cal, eh, auditorías de calidad de atención en salud, auditorías de caso y la otra que debemos hacer, y que es motivo de esta capacitación, la evaluación de los registros asistenciales, la evaluación de la calidad de registros de historia clínica. Esta evaluación de registros asistenciales forman parte de lo que es la auditoría de gestión clínica o auditoría de gestión sanitaria. También es aplicada para buscar la mejora de la calidad de atención que se brinda en el establecimiento de salud. Y en esta versión 2 de la norma, incluye formatos de evaluación como anexos para evaluar los diferentes registros, sean del médico, de la enfermera, de la obstetra, 
o del odontólogo. Es así que en esta norma versión 2 del anexo 5 al anexo 15 están estos formatos. Están en la norma y también los tenemos en Excel aparte ya con fórmula para que calcule el porcentaje de, de cumplimiento. ¿no? El anexo 5, por ejemplo, es formato de evaluación de calidad de registro de consulta externa. Luego viene el formato de evaluación de calidad de registro de emergencia. Hay para evaluar formato de registro de hospitalización. Formato de evaluación de registro de hoja de balance hídrico de enfermería de obstetricia. Eh, formato para evaluar el registro de la hoja gráfica de signos vitales de enfermería. Formato para evaluar el registro del CARDEX de enfermería. Para evaluar las notas de evolución de enfermería. Para evaluar el registro del partograma. El registro de CARDEX de obstetricia. El registro de la hoja gráfica de signos vitales de obstetricia. Y también hay formato de auditoría para evaluar. Eh, la calidad de atención de odontología. Esos son los anexos del, 15, del 5 al 15 de esta norma. En el anexo 1 pueden encontrar las definiciones operativas. En el 2, un modelo, como les mencioné, del informe de auditoría de calidad de atención en salud, la auditoría programada. En el anexo 3, informe de auditoría de calidad de atención en salud, la auditoría de caso. Y en el anexo 4, un modelo del plan anual de auditoría de calidad de atención. Este, por ejemplo, es el modelo del plan de auditoría. Donde debemos, un esquema, ¿no? Donde en la introducción debemos eh, colocar lo que es la explicación, la justificación, por qué vamos a realizar auditorías, por qué tenemos que tener un plan, la finalidad, el, cuál sería el efecto, el impacto que queremos alcanzar, los objetivos, la base legal, el ámbito de aplicación, las actividades las acciones que estamos planificando realizar, también los criterios de selección y características de las muestras, cuántas auditorías, cuántas evaluaciones de calidad de registro vamos a hacer por cada uno de los servicios, si es un hospital, de los departamentos, cuántos, comités de auditoría, también debemos incluir el número de resolución por el cual fueron aprobados la conformación de nuestros comités de auditoría, y en el anexo un cronograma, por ejemplo, ¿qué actividades mínimas podríamos incluir en este plan anual de auditoría? Bueno, la elaboración y aprobación del plan anual de auditoría con RD, la evaluación trimestral de la implementación de este plan, el desarrollo de alguna capacitación en norma técnica de auditoría, el desarrollo de capacitación en norma técnica para la gestión de la historia clínica, podría ser también, incluir para todo el personal, la ejecución de evaluación de calidad de registros de historia clínica, colocando una meta anual y trimestral, y ahí hay que presentar informes. Eso como mínimo, con colocar en la programación y las auditorías de calidad de atención en salud, ¿verdad? ¿no? Y las auditorías de calidad de atención, ¿cuántas voy a hacer? Y, eh, por trimestre, por mes, se pueden programar según la disponibilidad de tiempo también, pero eh, en general... Siempre si vamos orientados hacia la mejora continua, debemos tratar de que cada año el cumplimiento y lo que hacemos sea mayor a lo que hicimos el año anterior. Eso como mínimo, que sea mejor, mayor al año anterior. Por ejemplo, este es el anexo 5, volviendo a los formatos de evaluación de calidad de registro de consulta externa. Están agrupados los datos. Eh, por ejemplo, al inicio están los datos generales de la auditoría lo que hay que colocar, luego vienen ya las observaciones y se agrupan los ítems que deben estar registrados en la historia clínica, están agrupados por ejemplo en datos de filiación, luego en datos de anamnesis, luego examen clínico, qué datos solicitan, en diagnóstico, qué datos, plan de trabajo, tratamiento, datos agrupados referidos a los atributos de la historia clínica, Dentro de ellos, la pulcritud, la letra legible, que no se usa de abreviatura, sello y firma de los profesionales. Luego viene la calificación según la puntuación. En esta parte es evaluación de calidad de registros de historia clínica. Hemos dicho que en auditoría, ¿qué hacemos? Comparamos, ¿no? A ver si lo que dice la norma fue cumplido en la atención que realizaron a los pacientes, los profesionales de la salud. En este caso... ¿Por qué yo tengo que registrar todo lo que dice aquí en mi historia clínica? Porque 
donde dice qué es lo que tiene que tener una historia clínica, el registro. Lo dice en la norma técnica para la gestión de la historia clínica. Allí está completado todos los agentes que debemos registrar en una historia clínica cuando atendemos a un paciente. Y entonces, en la evaluación de calidad de registro de historia clínica, hacemos eso. Comparamos si se cumple o no se cumple lo que te indica la norma técnica para la gestión de historia clínica. ¿No? Eso con lo que en realidad ocurrió en la atención del paciente. Y que lo hacemos verificando la historia clínica. Verificando la atención que se brindó al paciente. Entonces, si esto es una evaluación de calidad de registro, ¿cuál será mi conclusión al final al evaluar una atención? Voy a eh, calificarlo o voy a evaluarlo diciendo si el registro de la historia clínica ha sido satisfactorio, es un registro por mejorar o es un registro deficiente. Para ello, a encontrar... Eh, de manera completa el registro o encontrar de manera parcial o incompleta o no encontrar un registro, pues le va a dar un puntaje en mi evaluación a cada uno de los ítems y al final se saca un porcentaje para definir si es un registro, como les digo, satisfactorio, por mejorar o deficiente. Habrán no conformidades también. Las no conformidades son lo que no estaba conforme a la norma. ¿Qué quiere decir? La norma pedía que tú registres CIE 10 y cuando yo revisé la historia clínica en la atención, no registraron CIE-10. Esa es una no conformidad. No se encontró registro de CIE-10. Luego vienen las conclusiones. Ya les dije, es un registro satisfactorio por mejorar o deficiente. Y al final las recomendaciones. Primera recomendación básica. Si yo encuentro no conformidades, es decir, ítems que no han sido registrados en la historia clínica, bueno, entonces, en primer lugar, yo voy a solicitar o recomendar que se realice una capacitación al personal en la norma técnica para la gestión de la historia clínica. ¿Sí? Eso como básico. Luego pues vendrán muchas otras recomendaciones que ustedes consideren. Bueno, hasta aquí lo que es la parte de norma. Ahora vamos a continuar con un ejemplo de llenado del formato de evaluación de calidad de registro de historia clínica de consulta externa, realizado por médicos. Nuevamente esta frase que nos queda claro a todos los profesionales de la salud, ¿no? En la atención lo primero es no hacer daño. Y para ello, si vemos que algo está o que requiere mejora, hacia allá vamos. Mejora continua, por favor. Un segundo para abrir el otro archivo y compartirlo. Invito a los colegas, con el permiso de la doctora Fanny, que vayan formulando ya sus preguntas por el chat o en todo caso lo tengan listo para eh, hacer de conocimiento a la otra Fanny González García. De otro lado, eh, en el chat les he pasado en archivo en Excel todos los anexos eh, que señalan la norma técnica de salud, la 029 versión 2. Están los anexos eh, del, del 5 al 15 en formato Excel, ya con las fórmulas ya calculadas, para que les facilite el trabajo cuando realizan sus auditorías de registro. Bien, seguimos con la exposición, doctora Fanny González. Sí, sí, compartiendo. Bueno, qué bueno que ya les haya socializado eh, el formato. El formato que les han pasado es así en Excel. Por ejemplo, acá abajo tiene varias pestañas, varias hojas varias hojas, en la primera dice por ejemplo anexo 5 consulta externa y van a encontrar tal cual, pero ya tiene fórmula para que ustedes puedan registrarlo cada uno de los anexos está el anexo para escribir y está el instructivo para que más o menos puedan guiarse y leer qué es lo que significa cada uno de los ítems que se pide completar o evaluar acá yo tengo por ejemplo el anexo 5, formato de evaluación de calidad de registro de consulta externa y todo lo que está en rojo es lo que yo he llenado. Es como si fuera una evaluación de una atención que yo he hecho. Que es lo que les voy a mostrar ahora. Todo lo plomo ya viene en la norma. Es lo que voy a seleccionar ahora, ¿no? O sea, todo esto hasta aquí, eso está en la norma. Yo no lo he cambiado, se les da los puntajes. Estos también están en la norma. Como les decía, se agrupa, ¿no? Cada cierto tipo de ítem nos agrupa, por ejemplo, acá hay plan de trabajo, diagnóstico, y también en la evaluación, cada uno de esos grupos les da un subtotal de puntaje. O sea, si yo encuentro el registro de estos tres datos completo, me va a dar 20 puntos. 
si el dato está incompleto, bueno, ya no podrán darme 20 puntos, ¿no? Eso es lo que yo voy a ir evaluando. Está un subtotal por cada grupo de datos. Al final, se ha colocado el puntaje total obtenido en la evaluación, los, los puntajes considerados como no aplica, que ya vamos a ver, el porcentaje de cumplimiento, y según ese porcentaje de, de cumplimiento, que lo calcula la fórmula, vamos nosotros a ver ¿no? si el registro ha sido satisfactorio, por mejorar o ha sido deficiente. Luego se escriben las no conformidades, conclusiones y recomendaciones. Todo lo plomo viene en la norma y ya acá en cada columna yo puedo hacer mi evaluación de una determinada atención de un médico. ¿no? Si yo quiero hacer este, más atenciones ahora que no hay presupuesto, no hay plata para estar imprimiendo tanto, pues entonces yo como comité de auditoría digo en este primer trimestre nos ha tocado hacer, eh, no sé, 70 por decir o menos ya, 50 evaluaciones de calidad de registro en el trimestre, y, y, yo, y yo digo, bueno, somos cuatro integrantes, las podemos hacer de a dos, entonces sería 25 evaluaciones por cada, eh, 25 evaluaciones nos dividimos dos integrantes de comité y los otros 25, los otros dos integrantes o si no, 12 cada uno, 13 cada uno, para poder cumplir esa meta. Y entonces ya, oh, no, voy, no tengo papel, no lo voy a imprimir, entonces uso mi Excel. Y lo que voy a hacer es simplemente copiar, obviamente a la derecha, varias columnas. Y yo le pongo mi pegado especial, mantener el ancho, ya y yo puedo ir borrando, para luego ir registrando mis demás datos, ¿no? Obviamente borran todo, pero no vayan a borrar la, las fórmulas de los subtotales. ¿Ya? Los subtotales, si van a estar haciendo esto como yo, no borren los subtotales para que pueda, pueda mantenerse la forma. Entonces yo puedo hacer, del número de historias clínicas eh, que voy a evaluar, puedo hacer diferentes columnas para registrar ahí mis atenciones. En este caso, bueno, solo una, la primera. Entonces, este es mi formato 1 que estoy evaluando. Coloco los, no, eh, los nombres de los, de los integrantes de comité que están haciendo esta evaluación de calidad de registro, esta auditoría. El número de la auditoría que estamos realizando. ¿En qué auditoría del año vamos? La fecha de la auditoría que estemos colocando. Esto es un ejemplo, si es que tiene fecha, del 2020. Servicio auditado. Bueno, estoy auditando el consultorio de medicina. Fecha de la atención. Ay, no, me estoy aquí soldeando. Asunto, ¿qué estamos haciendo aquí? Evaluación de calidad de registros, de historia clínica, de consultorio de medicina. Pues, ¿no? Ese es el asunto. Fecha de la atención. Bueno, ¿qué fecha de la atención voy a colocar aquí? O, ¿O qué atención es la que yo voy a auditar? En primer término, si era, recuerden, si estamos haciendo eh, como comité la evaluación de calidad de registros del tercer trimestre, Obviamente puedo escoger alguna atención recibida por el paciente dentro de ese rango, ¿no? De tercer trimestre, que sería desde julio, ¿no? Julio, agosto, septiembre. ¿Alguna atención de esas fechas? Puedo yo hacer la evaluación. Entonces busco esa atención, pero tiene que ser una atención que esté comenzando con donde se ha hecho un diagnóstico, viene el paciente con sus determinados síntomas, se hace el diagnóstico y se le brinda tratamiento. No usamos un seguimiento, porque en el seguimiento ya ni datos se colocan, ¿no? A veces le dices, ah, si le das diagnóstico, le das tratamiento, venga a los dos, tres días. No usen esa, ese seguimiento para hacer la auditoría, sino, o la evaluación de calidad de registro, sino donde se le da el diagnóstico. Luego colocan el código de la historia clínica que ustedes están auditando, ¿no? Se imaginan sentados con su computadora y al lado la historia clínica que están revisando. Entonces, colocan el número de historia clínica, el código del personal tratante que viene a hacer su colegiatura, el diagnóstico de alta, el diagnóstico que figura en la atención que ha recibido ese paciente y cuál es el CIO-10 de esa atención. Colocan esos datos y ya comenzamos con la evaluación. Datos de filiación, dice acá. Entonces, ustedes ven que hay opciones y puntaje para ver si el registro está completo o para ver si el registro no existe y en ese caso si el registro no aplica. 
¿ya? Entonces, según eso evaluamos. Número de historia clínica, verificamos si está en los datos que se dato de filiación, está en, eh, en la hoja de filiación y también es importante verificar que el número de historia clínica debe estar en cada una de las hojas de historia clínica. Eso sí, hay que verificar. Luego, bueno, nombres y apellidos del paciente. Acá dice 0.25, entonces si yo encuentro ese registro, le doy 0.25, que acá los he registrado en rojo, así voy evaluando. Luego dice, en esta ocupación, puntaje 0.25 o si no hay, le pongo 0. Aquí le he puesto 0, eso quiere decir que busqué en datos de filación, no había ese registro, no había ese dato, entonces le pongo 0. Y así continúo haciendo mi evaluación. Como veo en este en este subtotal, por ejemplo, el punto máximo, los, el puntaje máximo alcanzado eran cuatro puntos, pero yo en mi evaluación, como no habían algunos datos, solo consiguió tres puntos, ¿no? Que registro. Igual sigo con los demás datos. Por ejemplo, acá he colocado 0.5. Funciones biológicas. El dato que tiene es puntaje si, es, si el dato está completo. 0.5 si el dato está incompleto o no existe es 0. Entonces, funciones biológicas, ya sabemos, son varias, son cuatro, ¿no? Entonces, quizás yo solamente encontré dos y dos no había, entonces es un dato incompleto. Por eso estoy colocando 0.5 aquí en la columna en rojo de mi evaluación de calidad de registro. Continúa entonces con la evaluación de los siguientes datos. Dice, en, en cuanto a examen clínico general, los datos de funciones vitales, de peso y talla, Estado general, el examen clínico regional también, que puede ser, te da opción a puntaje completo, si el registro está completo, si es incompleto el examen clínico regional o si no hay examen clínico regional. También pueden ir colocando. Así seguimos con los datos del diagnóstico, del plan de trabajo. Ahora, si ven el plan de trabajo, por ejemplo, yo he puesto acá NA, porque te da la opción, ¿no? Te da la opción en cuanto, por ejemplo, examen de diagnóstico por imágenes pertinentes. Si el, está completo el dato, 5. Si está incompleto, es 1. Si hay en exceso, es 2. Y si no existe, 0. También te da opción que no aplica. Porque quizás por el diagnóstico que estoy viendo a mi paciente... No necesita un examen de, de diagnóstico por imágenes adicional. No necesita una interconsulta o no necesita una referencia o no necesita un procedimiento diagnóstico adicional. Entonces, como no lo, no lo necesita mi paciente, le pongo no aplica. Para este caso no aplica. Y sigo evaluando todo lo demás. ¿No? Por ejemplo, aquí el puntaje total en este subtotal debería ser 24 puntos, pero solamente conseguí 9 pero yo aquí he colocado tres, no aplicas. Tres no aplicas. ¿Y cuán, ¿A cuánto equivale el puntaje de cada no aplica? El puntaje máximo en el primer no aplica es cinco puntos. En este segundo no aplica es cuatro puntos. Y en este tercer no aplica es cuatro puntos el puntaje máximo. O sea, ¿cuántos puntos no aplicaban? Cinco más cuatro y más cuatro. Ocho y cinco, trece. Trece puntos no aplicaron. Sí. Ya eso lo tengo en cuenta. Y sigo evaluando, evaluando, voy bajando y evaluando mis datos. Mm, están completo Ya. Y así termino. Esta Excel va a sumar inmediatamente todos los subtotales. Si acá arriba lo ven, suma, están todos los subtotales. O sea, solito me va a calcular qué puntaje alcanzó esta evaluación. Alcanzó 78.5 puntos. Pero recuerden que yo eh, registré tres no aplicas y esos tres no aplican equivalían a 13 puntos que los registro acá. Puntaje considerado como no aplica eran 13 puntos. Entonces, eso quiere decir que el máximo puntaje, si en esta historia clínica se registraba todo, era 100 puntos. 100 puntos era el máximo puntaje que hubieran obtenido. Pero yo, de esos 100 puntos, registré, 3 no aplican. Entonces, si no aplicaban, nunca iba a conseguir en mi evaluación ese puntaje equivalente, que eran los 13 puntos, ¿no? 5 más 4 y más 4, 13 puntos. Entonces, ya mi, mi puntaje máximo ya no iban a ser 100, 
sino que mi puntaje máximo que podía alcanzar en esta evaluación era 100 menos los 13 puntos que no aplicaban. 100 menos 13 es 87. Sí, es igual acá. Mis 100 puntos equivalían a mi 100%, pero como ya 100 puntos no son mi 100%, sino que para mí 87 puntos son mi 100%, entonces, recién los 78.5 puntos que consiguió en mi evaluación, ¿a qué porcentaje equivalen? Para eso, una regla de tres simples. 78.5 por 100 entre 87. Y me sale 90.2 por ciento. Ese es el porcentaje de cumplimiento del registro. Esta, este 90.2 también lo calcula la fórmula. No, ustedes no lo tienen que hacer, lo calcula solo, sino que yo les puse acá un cuadrito para que ustedes vean de dónde salían esos datos, ¿no? Sí, pero con la fórmula se calculan solos. Entonces, 90.2% alcanzó porcentaje de cumplimiento. Y ese 90.2%, ¿a qué equivale en la calificación? 90.2, aquí arriba, ¿no es cierto? Dice igual o mayor a 90%. Con las justas, pero bueno, alcanzó 90. Entonces es satisfactorio. Yo puedo decir entonces que este registro es satisfactorio. Y luego hay que colocar cuáles son las no conformidades. Ya les mencioné y me adelanté. ¿no? no conformidades eran lo que no estaba conforme a la norma. La norma me pedía que yo registre acompañante, que registre domicilio, ocupación, religión, y no lo registré. No lo encontré en la evaluación de la, del registro de historia clínica. Entonces esas son no conformidades. O, por ejemplo, encontré registros incompletos, como en las funciones biológicas. Entonces, esa es una no conformidad también. Y así voy revisando y los registro aquí abajo. No hay no conformidades. No existe registro de cinco ítems, ocupación, religión, acompañante, domicilio, fecha de próxima cita. Y también encontré que el registro de dos ítems era parcial. Funciones biológicas, seguimiento de la evolución. Entonces, conclusiones nuevamente. ¿Qué he hecho aquí? He hecho la evaluación de un registro de consulta externa. Entonces, como conclusión, el registro de consulta externa evaluado del servicio de medicina, de consultorio de medicina, alcanza, ¿cuánto porcentaje era? 90.3% de cumplimiento, el registro, 90.3% de cumplimiento, y eso es calificado como registro satisfactorio. Esa es mi conclusión en la evaluación. Y como mínimo, ¿qué recomiendo? Al responsable del servicio de consulta externa de medicina, capacitar en la norma técnica en salud para la gestión de la historia clínica. Plazo, un mes. ¿Está bien redactada mi recomendación? Sí, porque tiene las tres cosas que ya les dije. ¿A quién va dirigida? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y cuál es el plazo? ¿Tiene las tres condiciones? Eso sería mi evaluación. Esta es la evaluación de una historia clínica. Pero no vamos a sacar un informe por cada una de estas historias, más aún si lo estamos haciendo en Excel. Sacaremos un informe cuando ya hagamos varias evaluaciones, pero obviamente eh, varias del, del mismo formato, ¿no es cierto? Para no confundir, tener una mejor idea. Así, por ejemplo. En este caso es lo mismo, pero en lugar de haber hecho una, Hemos hecho siete evaluaciones de atenciones realizadas por médico en el consultorio de medicina. Hay siete, siete. Una columna es una evaluación de calidad de registro. Igual, como ya les he dicho, cada una van avanzando, hacen su evaluación, registran los datos de cada una de las siete. ¿no? Van registrando todos sus datos según lo que encuentren, y listo, hasta terminar, hasta aquí, hasta, hasta el resultado de la evaluación. Aquí están mis siete historias. Yo he evaluado siete historias clínicas, siete atenciones, y miren, porcentaje de cumplimiento alcanzado, está alcanzó 90.2, que es registro satisfactorio, 
esta alcanzó 70.1, que es un registro deficiente, porque deficiente es si alcanza menos del 75% de registro de todos los ítems que indica la norma. Otra nos alcanzó, ¿qué cosa? Un registro por mejorar, porque alcanzó 81.3%. Y entre 75 y 89% es calificado como por mejorar. Igual, otra por mejorar que tiene 76.1% y la otra 77.8% de cumplimiento del registro. Están por mejorar. Luego tenemos otra con 61.9, que es un registro deficiente, menos del 75%, y otra con 63.5, también registro deficiente, menor a 75%. Ya, ahora ya tenemos estas siete. Por ejemplo, que esta, hayan sido estas siete que yo tenga que hacer en el mes, o son las siete que me he planteado hacer eh, en el trimestre, aunque bueno, eso es muy poquito, porque yo puedo hacer estas siete en dos, tres horas, ¿no? Ya está evaluadas. O, por ejemplo, lo que hacen también, eh, eh, a ver, nosotros somos comité de micro red, por ejemplo, y siempre el, el personal de microred a veces va a hacer sus visitas de monitoreo, de supervisión a sus establecimientos de salud que integran la microred. Y entonces van personal de diversas áreas. También puede ir un integrante de comité de auditoría. Y va y lleva este formato en Excel. O si bueno, ya no hay facilidad de computador allí, pues incluso lo puede llevar así en impreso con sus siete columnas, cinco columnas. Y estando en el establecimiento, ya procede a pedir las historias clínicas y hacer sus evaluaciones de calidad de registro. Las registra aquí mismo, sus resultados. Saca ahí sí su fórmula, como les he enseñado con regla de tres. Saca su porcentaje, si es que no hay acceso a computadora. Y ya al colocar las no conformidades, como son varias historias a la vez, ya es en general los hacemos. ¿Y qué voy a colocar acá como no conformidad? Aquí sí, si sí, ya son varias, si yo solo hago un informe por las siete en total, entonces comienzo desde arriba a buscar dónde he puesto cero en todas las historias clínicas que evalué. En estos datos, por ejemplo, ¿no? En las siete historias dice cero, no hay registro. En las siete historias dice cero, no hay registro. Esos que dicen cero en todos, las coloco como no conformidades. Y también les mencioné, hay que colocar los que tienen registro parcial, ¿no? Encuentro el registro parcial, por ejemplo, acá en funciones vitales, miren, hay una que le coloqué 0.5 nada más, a las otras se tenían 2, en el que sigue de peso y talla, también a alguien se evaluó en una historia como 0.5, las demás como 1. En examen clínico regional, hay algunas que les he colocado 4, 2, 2, 4, entonces eso también son no conformidades, porque en algunas no estaba el registro completo. Así verifico hasta terminar. Registro entonces mis no conformidades que he colocado acá. En ninguna de las historias clínicas revisadas o evaluadas se registra dato de ocupación, religión, acompañante, domicilio. En algunas historias clínicas no se encontró registro del DCI de medicamentos, frecuencia del medicamento, peso y talle, CIE 10, fecha de próxima cita. Aquí en lugar de la palabra revisadas... Debería ser la palabra evaluadas, porque hacemos evaluación de calidad de registro. Ya, esas son las no conformidades, luego vienen las conclusiones. Conclusiones, recuerden, era decir si las historias clínicas evaluadas tienen registro satisfactorio, registro por mejorar o registro deficiente. Acá ya lo hacemos en conjunto. De las siete historias clínicas evaluadas o de consulta externa, de medicina de consulta externa, en una historia clínica se encontró que el registro era satisfactorio. En tres historias clínicas el registro se calificó como por mejorar. Y en tres historias clínicas el registro fue deficiente. Ahora ven acá unos porcentajes, porque ¿qué equivale? De mis siete historias clínicas evaluadas solo, por ejemplo, el 14%, solo el 14% de las siete, presentó un registro satisfactorio. Entonces... A ver, ampliando más esta parte, yo hago evaluaciones de calidad de registro y auditorías para mejorar. Y una forma de ir monitoreando si el registro mejora justamente es eso. Agarro mi informe 
que he hecho en el primer trimestre del año de, de eh, registros de evaluación de calidad de registros de consulta externa de medicina. Y veo 14% de historias clínicas evaluadas registro satisfactorio. Solo 14%. Entonces yo puedo hacer en diciembre, en noviembre, mi evaluación de calidad de registros de consulta externa de medicina y verificar y contrastar qué porcentaje de historias clínicas del total de evaluadas se evidenció que tenía un registro satisfactorio. Según eso, ¿mejoré o no mejoré? O sigo, tengo que seguir insistiendo para implementar recomendaciones y mejorar ese registro. ¿No? Porque lo que queremos es que la mayoría de historias clínicas tenga un registro satisfactorio. Y un registro satisfactorio nos ayuda a tener menos errores en la atención, a mejorar nuestro proceso de atención. ¿No? Porque a veces la, la paciente puede venir por, por el mismo diagnóstico varias veces, pero en diferentes, no sé, tiempo, meses. Tú le preguntas a una paciente, ¿qué medicamento recibió? ¿Qué le diagnosticaron? ¿Qué tenía? ¿Qué recibió? Una pastilla chiquita color rosado. Lo estuve tomando tres meses, pero me sentí mal y ya no, ahora tomo tal. Entonces uno dice, ay, ¿usted vino al médico? ¿Vino al centro de salud? Sí, yo vine, ahí el doctor es el que más recetado. A ver, voy a ver su historia, a ver, reviso la atención. ¿Cuándo vino? Ah, el año pasado en tal mes o el mes pasado en tal. Ah, ya, a ver, ¿qué le dieron? A ver, porque el paciente no se acuerda, es una pastilla rosada. ¿Cuál será la pastilla rosada? Revisa la historia clínica y ¿qué ves? Nada, no hay dato, no hay el nombre del medicamento. ¿Cómo saber? qué es lo que le dieron, qué es lo que le dieron. Quizás le voy a recetar y le voy a recetar lo mismo, o lo que le cayó mal, porque el paciente no se acuerda, y el médico que lo anterior, atendió anteriormente no lo registró en la historia clínica. O si no, coloco los datos de antecedentes del paciente. ¿no? Es riesgo para el paciente y dificulta la atención. Si se llama historia clínica, tiene que contar una historia, pero si no registran, ¿qué historia te va a contar si no hay un registro? Entonces, Mejorando, por favor, siempre tratar de mejorar el desempeño orientado a la mejora de la atención al paciente o mejora sus resultados. Ya, ya están las conclusiones y luego vienen entonces las recomendaciones. Recomendaciones. Primero era la clásica, el responsable del servicio de consulta externa de medicina, capacitar en la norma técnica para la gestión de historia clínica. Plazo le doy un mes. Otra recomendación, aquí han visto por conveniente al Comité de Historia Clínica, realizar la revisión y propuesta de actualización de formato de atención de consulta externa, según lo establecido en la norma técnica en salud para la gestión de la historia clínica. Plazo, tres meses. ¿Por qué le pido mejorar el formato? Porque quizás están colocando hojas para atención donde no están registrados todos los ítems solicitados, ¿no? o le falta colocar algunos básicos, pero que no están registrados ahí. Y es más fácil que uno ya teniendo una hoja en lugar de en blanco, una hoja donde te diga qué datos registrar, es más fácil que uno se acuerde de registrar. A diferencia de que si la hoja está en blanco, tengo que estar pensando qué dato más tenía que registrar, qué más era, y el tiempo pasa, ¿no? Es más difícil. Por eso esa recomendación. Otra recomendación, al Comité de Auditoría en Salud, realizar la evaluación de calidad de registros de historia clínica por cada trimestre. Como les dije, por ejemplo, en este caso, ¿qué porcentaje de historias clínicas tenía registro satisfactorio? Solo 14%. Entonces, obviamente que se necesita estar haciendo evaluaciones de calidad de registros periódicamente para verificar y eh, poder eh, dar las recomendaciones pertinentes para que puedan mejorar ese registro de historia clínica, ¿no? Y cuarta, al área de estadística, elaborar un listado de CIE-10 más frecuentes y colocar a disposición en escritorio de cada consultorio externo. Plazo, una semana. ¿Esto por qué? Obviamente porque, a ver, el CIE-10 también, no es que todos los médicos lo tengamos en la cabeza, todos los CIE-10, ¿no? Para a, acordarnos y colocarlos en la historia clínica. A veces se nos pasa por ahí alguno, tenemos un lapso, no nos acordamos. Sería más fácil que tengamos esta impresión en una hoja, en su mica, sobre el escritorio, donde estén los 7, 10 de diagnósticos más frecuentes de los pacientes que van al consultorio, que van al establecimiento de salud. Entonces ahí a verifico si 10 de tal diagnóstico, ya lo escribo. Es más fácil, nos ayuda. Esto es la parte del Excel. Hasta aquí la evaluación. Y como les dije, si es para salir, pueden llenarlo aquí en el mismo Excel. Incluso lo puedes imprimir si es que ha sido de supervisión a un centro de salud, un puesto de salud. 
haces las evaluaciones, lo escribes aquí todo, y al final firman este, este, este formato, ya lo firman el, el, los integrantes del comité de auditoría que han ido al establecimiento, han hecho la evaluación de calidad de registro y lo firma también el responsable de calidad del establecimiento de salud o el, y, y o el jefe del establecimiento de salud, ¿no? Que toma conocimiento de esta parte. Y lo otro es que tú lo estés haciendo así como yo ahorita en computadora y que luego tengas que hacer tu informe en Word para presentar a tu dirección, ¿no? Del establecimiento. Ahora les voy a mostrar el formato del informe en Word. Un ratito para compartir ah, no un segundo un segundo un informe de evaluación de calidad de registros de historia clínica de consulta externa Haz de cuenta que hemos hecho esas siete evaluaciones de calidad de registro de consulta externa, las que les he mostrado en el Excel, las hemos hecho, pero ahora vamos a hacer el informe en Word al respecto. Obviamente hay un esquema de informe común, colocar a quién va dirigido, es al jefe del centro de salud, si es que trabajáramos en un centro de salud. No escucho lo que están hablando. Bueno, continuamos. ¿A quién va dirigido el informe? Obviamente al jefe del centro de salud. O, sí, es al jefe del centro de salud, salvo que ustedes mismos digan, bueno, soy integrante del comité, le tengo que presentar primero mi informe al, al presidente del comité de auditoría, dependiendo. Pero igual el informe tiene que llegar al jefe del centro de salud. Asunto, la evaluación de calidad de registro de historia clínica de consulta externa de medicina. Referencia. ¿Por qué yo hago estas evaluaciones de calidad de registros? Porque están en el Plan Anual de Auditoría de Calidad de Atención en Salud de la microred TAL. ¿Se acuerdan que a veces no es posible conformar el comité en el mismo establecimiento de salud de primer nivel, sino en su instancia superior? Bueno, en este caso es la microred La Paz quien tiene el plan anual y quien ha conformado el comité. Pero el comité sale a hacer las evaluaciones de calidad de registro de los diferentes establecimientos de su microred. Fecha, bueno, la fecha en que se está presentando el informe, antecedentes, obviamente, en la, mediante resolución 519-2006, se aprobó el documento técnico Sistema de Gestión de la Calidad de Atención en Salud, que desarrolla eh, el sistema de gestión de calidad a través de componentes, entre ellos está el componente de garantía y mejora, que incluye a la Auditoría de Calidad de Atención como uno de los procesos a implementar. Luego tenemos la resolución ministerial 502-2016, que es la norma técnica de salud de auditoría, cuya finalidad es contribuir a mejorar la calidad de atención que se brinda en los establecimientos de salud. También podemos colocar en antecedentes que mediante resolución directoral número tal se aprobó la conformación del comité de auditoría de la microred La Paz. También que con RD número tal de la direza tal se aprobó el plan anual de auditoría de la microred La Paz. También esos datos podemos colocar como origen de la auditoría está escrito en la norma en cumplimiento, cumplimiento como parte del cumplimiento del plan anual de auditoría de la microred aprobado con resolución tal tipo de auditoría auditoría interna realizada por el comité de auditoría en salud de la microred La Paz es una auditoría en gestión clínica evaluación de calidad de registros de historia clínica eso es lo que estamos haciendo ahora. Alcance de la auditoría, bueno, la, se realizó la evaluación de calidad de registro de historia clínica de consulta externa de medicina en el centro de salud Miramar. Metodología, bueno, se solicitaron en admisión los registros GIS a fin de seleccionar historias clínicas al azar de atenciones brindadas en consulta externa de medicina. Eso es para este, en el ejemplo, ¿no? En el mes de noviembre de 2021. Ya. Para la evaluación se aplicaron los formatos de evaluación de calidad de registros de historia clínica de consulta externa. Es el anexo 5 de la norma técnica en salud de auditoría de la calidad de atención en salud. Eso brevemente, para hacerlo breve, nada más colocan eso. En análisis de resultados, se realizó la evaluación de calidad de registros de siete historias clínicas de consulta externa de medicina, según el siguiente detalle. 
Podemos hacer un breve cuadro similar a esto. ¿Con algún otro dato que quieran considerar? También. Esto es un modelo. Evaluación de calidad de registro de consulta externa. Ponemos primero los números de historias clínicas evaluadas, las fechas de atención que estamos evaluando, el porcentaje de cumplimiento que habían alcanzado cada una de esas siete y cómo se califica su registro, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo en el Excel, solo que ahora lo estamos pasando aquí en Word. Y colocamos ahí evaluación realizada usando el formato anexo 5 de la norma técnica de auditoría. Para no tener que estar imprimiendo y adjuntando toda la información de los Excel, podemos colocar que el Comité de Auditoría en Salud conserve en sus archivos el Excel con los formatos de evaluación de calidad de registros de historia clínica aplicados. Sí, podemos colocar eso. O ya si son más digitalizados pueden agarrar, este, subir al Drive su archivo de Excel y colocar aquí el link donde lo puedan ubicar el archivo Excel para no estar imprimiendo los Excel, ¿no? Ya, y a continuación, colocan, se encontraron las siguientes no conformidades. En cuanto al registro de filiación, no se encontró, aquí agrupamos las no conformidades, que esta también es una buena forma de hacerlo, agruparnos las no conformidades según cada uno de los subgrupos que habían. ¿Se acuerdan que yo le dije cada subgrupo de items está, este, tiene, tiene una forma de... Eh, de agruparse, por ejemplo, en datos de filiación. Entonces ahí ya le digo qué parte, qué, qué ítems de datos de filiación no se registraron. Por ejemplo, así dice, en cuanto a registro de filiación, no se encontró el registro de ocupación, religión, datos de acompañante, dirección del responsable. Y acá, entre paréntesis, le hemos puesto siete de siete historias clínicas. ¿Qué significa eso? Que en siete de las siete historias clínicas evaluadas no se encontró ese registro. En cuanto a registros de anamnesis, otro grupo de datos, de items, en algunas historias clínicas no se encontró registro de, la, de relato cronológico. Entonces yo le puedo poner entre paréntesis una de siete. ¿Por qué? Porque en una de las historias clínicas evaluadas de las siete, del total de siete, no encontramos ese registro. Y así vamos registrando con cada uno las no conformidades, con cada grupo de items. Está en, en cuanto a los atributos de historia clínica, dice, no se encontró formatos de atención integral por etapas de vida en una de siete. Algunas historias clínicas no muestran pulcritud. La letra es eh, legible solo en una de siete. Ay. Uso de abreviaturas en dos de siete. Y en algunas historias clínicas no se registró el sello y firma del médico tratante en una de siete historias Ya está el... Eh, los resultados y ahora vienen las conclusiones. Conclusiones, las mismas que habíamos colocado en el Excel, ¿no? De las siete historias clínicas evaluadas. En una, eh, el, el registro fue satisfactorio, en tres fue por mejorar y en las otras tres también fue deficiente. Concluyo también que se requiere realizar acciones para la mejora del registro de historia clínica de consulta externa de medicina. Y recomendaciones, estamos colocando aquí, son las mismas que ya les he mencionado, que estaban en el Excel, ¿no? Ya las registramos en el Excel, ya las colocan de esta manera. Obviamente, no olvidarse las tres cosas para cada recomendación, qué actividad se está recomendando, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, quién es el responsable de que se cumpla, y el plazo, cuánto tiempo le damos para que cumpla las recomendaciones. También corresponde luego a la oficina de calidad hacer el seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, bien lo decía la norma, seguimiento de cumplimiento de recomendaciones tanto de auditorías programadas como las auditorías de caso. Auditorías programadas son auditorías de calidad de atención en salud y también estas, las evaluaciones de calidad de registro de historia clínica, auditorías de gestión clínica, estas. Así que a las dos hay que hacerle seguimiento. Importante, a toda actividad de gestión de calidad se realiza para mejorar. Entonces tenemos que verificar eso, que realmente se realice la mejora. Simplemente la actividad que lleve a la mejora. Obviamente hasta ahí el informe y firman quienes hayan realizado la, las evaluaciones de calidad de registro, ¿no? Y quien esté presentando el informe. Bueno, hasta ahí esto es lo que teníamos contemplado brindarles hoy para la asistencia técnica. Ahora, eh, también tenemos para alcanzarles lo que son la Excel de muestreo, para que puedan saber, hacer su muestra 
para saber cuántas son las auditorías de calidad de atención o, o evaluaciones de calidad de registro que tendrían que programarse en un año. Que ojalá pudieran hacerlas las que te sale ahí en la muestra, ¿no? Sí, el, aprovechando que veo una pregunta ahí, el modelo del informe sí se los voy a pasar, igual de todas maneras también la presentación del PPT, el modelo del informe, el Excel también, con todo y el ejemplo, el, ¿qué más era? Ah, las muestras, los Excel para sacar la muestra, que solo requieren el dato de la atención, número de atenciones realizadas el año anterior. Y con eso pueden sacar la muestra. Si me dan un segundo, les puedo mostrar esa parte. ¿Sí? Entonces, rapidito, ¿no? Un Doctora, sí, eh, hasta el momento se han formulado siete preguntas. Ya, ya. Vamos avanzando entonces con las preguntas. Igual el muestreo ahí dice cómo hacerlo. También se los voy a alcanzar los ex. Dime. Y ya, eh, vamos a la parte... Eh, de las más recientes. ¿Cuál es el procedimiento ante la renuncia de un auditor? Y ante esto, ¿cuál es la responsabilidad de la Oficina de Gestión de la Calidad y de la Dirección? Ante la renuncia de un auditor, bueno, si renuncia un auditor y el equipo, el, perdón, el comité de auditoría queda con menos de los tres integrantes que como mínimo te pide, pues habría que reconformar el comité, realizar la actualización de la, del, del comité de auditoría. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues verificar, ¿no? Y si ya este, el comité no, no cuenta con el número de integrantes requeridos, pues de calidad tendría que conformar otra mente, hacer el trámite, pedir la dirección que reconforme el comité. Pero respons más responsabilidad al respecto. La operatividad del comité, lo dice la norma, es es una responsabilidad del director del establecimiento. Obviamente, si le falta un integrante, pues tiene que hacer los medios posibles de reconformar su comité para que vuelva a ser operativo, ¿no? Y brindar las facilidades, obviamente. Siguiente pregunta. Cuando ocurre un evento sentinela, pero la paciente sigue hospitalizada... No, 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 te escuché. ¿Cuándo ocurre qué? Cuando ocurre Sorry. un evento sentinela, ah, ya. Ya. pero la paciente sigue hospitalizada, ¿se tiene que esperar todavía a su alta para realizar la auditoría de caso? La auditoría de caso la tiene que solicitar en primera el director del establecimiento, ¿no? Si, eh, si ustedes están viendo que ha visto que ha ocurrido una vulneración ya en, unas, en algunas de las atenciones que ya recibió el paciente, es decisión de la dirección de hacer esta auditoría de caso. Lo puede seguir haciendo porque son de determinadas atenciones. Ustedes pueden decir, vamos a auditar, no sé, pues de, del mes pasado, de la fecha de las atenciones que recibió tal paciente en el mes pasado porque, no sé, quizás hubo una denuncia o quizás el equipo se dio cuenta que ahí ocurrió un, un fallo o quizás, eh, recuerden que no solo es auditoría, también es análisis de evento adverso. Le pudo haber pasado un evento adverso severo y entonces... Se hizo, el establecimiento hizo el análisis de ese evento adverso severo, se ha dado cuenta que hay cosas por corregir, también podrían hacer la auditoría, ¿sí? A pesar que siga hospitalizado, porque Siguiente lo hacen pregunta. de un determinado número de, de unas fechas de atención, por dicho. Correcto, ¿Sí? doctora. Siguiente pregunta. Eh, ¿Se debe considerar una evaluación de registro cuando se hace a un solo formato? o a todos los formatos de la historia clínica, ya sea balance hídrico, cárdenas de enfermería, etc. No, no, no. Por ejemplo, yo puedo hacer esta agrupación de siete, pero es del, de un mismo sitio, ¿no? De, un, de consulta externa de medicina. Puedo programarme a hacer estas este mes. O si somos cuatro, dos hacemos este tipo de evaluaciones de calidad de registro y los otros dos integrantes pueden programarse a hacer evaluaciones de calidad de registro de partograma. Y entonces harán, pues no sé, cinco, diez, quince, veinte, los que ustedes hayan colocado en su muestra y en su plan, las hacen y hacen un informe de ese partograma. Eh, ¿No? Doctora, o yo también, le, entiendo, ajá, sí. le entiendo la pregunta, este, los formatos... Eh, que se van a realizar la auditoría de registro eh, tiene que ser de la misma historia clínica, o sea, si se agarra ah, balance no, no, hídrico, no, card, no, o puede, puede no, ser de otras. No, pueden ser de otras claro, no, no, son, no, son, no es necesario hacer de todos los formatos de una sola historia no, ya, traten sí. más bien de, también de cuando hagan las auditorías no es que van a hacerle auditoría 
si es de las atenciones del médico o qué casualidad solo al mismo médico le hacen las auditorías, tampoco. O sea, si son varios profesionales, hay que hacerle a los diversos profesionales, ¿no? Y se hace, eh, se hace un informe, pero de varios, no hacer de uno solo, igual. No, es, no es necesario que sea del mismo. Sí. Siguiente pregunta, doctora. Eh, uh -huh. Si el director no advierte de un caso que admerita auditoría, pero la oficina de calidad, ¿sí? ¿Cómo se debe proceder? Igual, ahí, ahí este, quien, como bien dice, quien tiene que, quien tiene que eh, con documento, pedir que se haga una auditoría de casos es el director, pero también dice la norma, si el equipo se da cuenta de que se ha vulnerado el derecho del usuario en la atención que viene recibiendo en nuestro establecimiento de salud, puede hacer la auditoría de caso. En este caso, ¿qué haremos? Si Calidad se ha dado cuenta o el equipo de trabajo se ha dado cuenta, pues le dice a Calidad, Calidad, y le dicen al director, doctor, acá hemos visto que ha pasado esto, y vemos eh, por conveniente, para que no vuelva a ocurrir algo así, hacer la auditoría de caso. Entonces, doctor, ah, ya, ¿qué corresponde? Que usted genere el, el, la solicitud al comité de la auditoría de caso. Ah, ya, saca su documento, ah, por favor, hacer auditoría de caso. Tal, ¿no? A tal paciente. Doctora, una pregunta que es, eh, que es frecuente y siempre lo, eh, lo recibo cuando hago capacitaciones, está relacionado a la auditoría de registro por grupos profesionales. Llámese, eh, se quiere eh, auditar eh, el formato, por ejemplo, de evolución médica. ¿Tiene que hacerla solo el médico o puede hacerlo otro grupo profesional? Y al revés. Un, un, un formato de partograma, por ejemplo, ¿puede hacerlo eh, el médico o solo está exclusivamente destinado para los profesionales en obstetricia? No, no especifica en ese sentido la norma, salvo que eso sí, cuando te, cuando te dice para auditorías de calidad de atención, auditorías de caso, si va a evaluar a los médicos, tienen que ser médicos. Eso sí, eso sí lo dice. Pero integrantes del, eh, en general del Comité de Auditoría en Salud pueden ser los diversos profesionales de la salud para hacer evaluaciones de calidad de registro, pero obviamente con conocimiento, ¿no? Porque un médico no se dedica a hacer a veces eh, eh, específicamente a ver la parte de ginecología o de obstetricia y estar eh, haciendo, verificando partograma, ¿no? salvo que haya recibido una capacitación reciente y considere el equipo que sí lo puede hacer, que sí tiene conocimiento, que lo haga, pero obviamente debiera ser de preferencia los que más conocen del tema. ¿Sí? Pero Doctora, no lo especifica así la norma. No exacto, lo no lo especifica. No. En este caso lo recomendable sería que el grupo profesional eh, médico eh, tenga que eh, hacer la auditoría de registro de, aquella, de aquellos registros de la historia clínica relacionados a la medicina, ¿correcto? Claro, pero en auditoría de registro sí, también, este, de preferencia que tenga conocimiento. Si ha recibido la capacitación, ya el equipo mismo sabe quiénes tienen mayor conocimiento para poder hacer este, estas auditorías de los diferentes registros de los diversos profesionales y sobre todo también que sea aceptado porque no queremos que luego sabemos que hay algún problema o algo y vaya a decir, ay, ¿el médico por qué hace? Porque está haciendo el médico y está evaluando a unos tetras, no, no, no me corresponde, yo no acepto esos resultados, yo no acepto esas recomendaciones. Tampoco se quiere eso. En, entiendan que todo es por mejorar, pero también tiene que ser aceptado por el mismo equipo de trabajo y ustedes se conocen entre sí. No lo especifica la norma, están facultados por hacerlo, si es que han recibido una capacitación al respecto, lo pueden hacer. Ya ustedes coordinan ahí al interno cómo se divide en el trabajo. Eh, siguiente pregunta, ya vamos concluyendo. Las auditorías de consulta externa, ¿se puede realizar a las atenciones de obstetricia, en atención de gestantes, enfermería, en control CRET y psicología, o solo es para medicina? El formato específico que está en la norma de auditoría, el anexo 5, está planteado como formato para ser llenado por el médico, por todos los detalles y los items que pide. Si nosotros usamos ese formato para evaluar una atención de psicología, pues, por ejemplo, o de, no sé, pues de obstetricia o algo quizás, o, o una de inmunizaciones, una enfermera, quizás vamos a tener que poner a muchísimos de los ítems, no aplica. Y no va a ser una evaluación estandarizada. 
porque quizás para una enfermera de un centro de salud le va a poner este, no, no aplica tal dato, y la enfermera de otro centro de salud le puede poner, considerar si se aplica ese dato. Entonces, ahí ya no está en la norma, tendría eh, que también incluirse en la nueva versión de la norma de auditoría y sí, formatos específicos para cada uno de ellos, ¿no? Eso es sí. O salvo que también ustedes como direza puedan sacar alguna directiva donde incluyan un formato para un formato para evaluar calidad de registro de cada uno de estos profesionales de la salud, ¿no? Considerando ahí que, que datos sí deberían estar contenidos, quizás revisando sus normas técnicas propias de cada uno de estos profesionales y armar uno de estos instrumentos, ¿no? Pero el que está en la norma de ahorita de versión 2 de auditoría es en, en, en general para médicos. El de consulta externa, anexo 5. Sí. Ya. Siguiente pregunta, doctora. Eh, una consulta. Por el ejemplo que puso, ¿se considera como una auditoría de registro a solo un formato evaluado? ¿No se auditan todos los formatos de la historia clínica de los cuales tenemos instrumento en la norma técnica? Sí, a la vez sí, porque estás haciendo ahí lo dices, está eh, asunto, dice bien claro, evaluación de calidad de registro de historia clínica de consulta externa de medicina. ¿No? Pero también tú puedes aplicar varios formatos en una misma historia. Y la evaluación de calidad de registro sí. de consulta externa, de, de partograma, de, ¿no? Sí. Doctora, eh, entiendo esta eh, pregunta, ¿no? O sea, un formato evaluado es una auditoría de registro, ¿correcto? Sí. Ya. Sí. Siguiente. En caso de reincidencia de un profesional de salud, ya sea médico u otro, que tenga una calificación de deficiente, ¿qué sanciones o estrategias se puede tomar para generar el cambio? Sí, sanciones, no. Lo primero que les hemos dicho con la norma técnica, está bien claro, no se realiza para sancionar a nadie, no se realiza para identificar culpables se realiza para mejorar los procesos de atención, ¿no? Entonces, para eso es lo que eh, las actividades de gestión de calidad, ir comparando tu, tu desempeño, tu trabajo, informándote cómo vas, si has mejorado, no has mejorado, estás mal, hay cosas que mejorar, normas que debes cumplir en tu trabajo, porque trabajas para el Ministerio de Salud, para el gobierno regional, tienes que cumplir con las normas de gobierno regional, ¿no? Sobre todo que el personal entienda que es, que, que es para mejorar su desempeño. Las actividades de gestión de calidad buscan crear en el trabajador una cultura de calidad, que también logres esa cultura de calidad a través de las mediciones periódicas de la calidad de atención que realizas, ¿no? De tanto, tanto que te insisten, a ver, mejoras a la fuerza, aunque sea. Cultura de calidad es que hagas las cosas bien, sin necesidad de que alguien esté detrás tuyo, ¿no? Que alguien esté mirándote. Tú tienes que hacer las cosas bien siempre. Eso es cultura de calidad. Y nuestra cultura de calidad todavía es incipiente. Todavía hay mucho que trabajar. Se propone la estar insistiendo justamente, mostrando, midiendo calidad, diciendo eh, qué es lo que necesitamos mejorar, tomarlo como oportunidad de mejora e implementar la mejora. Las sanciones, además, no son responsabilidad ni, ni son propuestas por el personal de gestión de calidad, no le corresponde, ¿no? En tal caso, si hay alguna cosa por mejorar u otro de, de, de acción correctiva que tenga que tomar, esas son decisiones de dirección del establecimiento no son a propuestas ni de calidad ni de ninguno de los equipos que trabaja por las líneas de gestión de calidad. Dos últimas preguntas para ir concluyendo. Entonces, en el primer nivel de atención solo se tendría que hacer la auditoría del médico como grupo ocupacional y en hospitalización los otros grupos. En hospitalización, sí. En salvo que haya algunos, atención de de, ¿Cómo se llama esto? Um, que atiendan partos, también pueden hacer ahí los partogramas en esos casos específicos, ¿no? De urgencia. Sí. 
las sanciones no generan no, esta no, bueno, entonces es como un, una reflexión. Siguiente. Doctora, se observa que a pesar de las capacitaciones y continuos recordatorios, no hay cambios, sobre todo de la parte médica. ¿Qué hacer? Médicos acusados. Porque hay que mostrarles evidencias a ellos, que es necesario mejorar. Hay que mostrarles la, las mediciones. Si tú te das cuenta, a veces nos hemos acostumbrado en MINSA a querer decir, no, así siempre lo he hecho, ¿por qué tengo que mejorar? ¿Por qué tengo que cambiar? No, yo siempre lo he hecho así. Pero ¿por qué se da esa diferencia de que esa misma persona que trabaja en el Ministerio de Salud o bueno, en un establecimiento de gobierno regional y quiere hacerlo un poco mal, les dice hay que mejorar, no, no quieren, no, no implementan su mejora? ¿Por qué ese mismo profesional cuando va a una clínica, ahí sí cumple al pie de letra todas las directivas que les indiquen la clínica? Hay ¿No? otras preguntas. Porque saben que pueden perder su trabajo saben que pueden perder su trabajo enseguida y a veces nos sentimos tan seguros con ser nombrados en el Ministerio de Salud, en, la, en las instituciones públicas, que no, no, no vemos mayor interés en mejorar y eso no debe ser así y lamentablemente es cuestión de personas porque por más que tú le digas no, este, no quiere mejorar salvo que lo decidan hacer y pues a veces uno cambia y mejora cuando ve que hay un ejemplo en los demás, ¿no? Entonces, vamos contagiando a algunas personas que sí quieran mejorar continuamente su trabajo, que sí estén preocupados por mejorar las atenciones que brindan, por mejorar su desempeño, por obtener resultados en la población, ¿no? Y ya poco a poco se irán contagiando los demás. Si nosotros realizamos las mediciones y continuamente estamos informando y diciendo qué es lo que se necesita mejorar, en algún momento van a tener que alinearse y poder también mejorar, ¿no? Y cualquier otra cosa ya eh, corresponde a sus jefes inmediatos, ¿no? Si Hay no preguntas. haces caso a tu jefe inmediato, estás en, en, en una institución pública y tiene también sus sanciones simplemente por no cumplir las cosas que te está diciendo tu jefe inmediato, ¿no? Pero no es responsabilidad de calidad, no me hay preguntas uh -huh. relacionadas a auditoría de registro. Recomiendo a los colegas eh, abrir el archivo en Excel. Ahí está el formatito y en la pestaña siguiente está el instructivo. ¿Qué considerar? Última pregunta, doctora Fanny. Eh, ¿Se podrían realizar cursos desde MINSA para formación de auditores? Porque son muy escasos en los establecimientos que se han formado de manera particular. Más aún hay carencia de auditores médicos. Como... Es muy, es, sí se pueden hacer como se hizo el, hace un año y se quiere hacer, esperemos a la brevedad lanzar nuevamente otro curso con la ENSAP de auditoría, pero no para lograr tener auditores con registro de auditoría, con diplomado, porque igual no vamos a avanzar mucho desde el Ministerio de Salud. El curso que lanzas, ¿cuántas regiones hay? Entonces, los cupos que podemos conseguir para cada una de esas regiones, pues no te van a... A, a apoyar mucho en tu región porque imagínate a cuánta gente habría que conseguir para poder capacitar para el curso que se realizó fue con tutores entonces necesita como alguien personal dedicado y no, no disponemos de ese de ese personal para poder hacer un curso masivo y lograr tener auditores con registro y todo Podemos ir apoyando con algunos, sí, pero se requiere igual eh, hacer lo mismo, replicar, pero desde su región, ¿no? De su, como les digo, con esa modalidad de trabajar y apoyarse en los convenios que, que firma su región con las universidades locales. Ellos sí certifican y lo hacen gratuito en el marco de ese convenio, pero tienen que presentar su plan y conseguir sus, eh, de los profesores que van a brindar el curso. ¿Sí? Finalmente, doctora Fanny, la última está, sí, eh, para levantar una observación, basta realizar, eh, por ejemplo, una capacitación en gestión clínica, en, en auditoría de la gestión clínica, de la historia clínica, o cada vez que hay observación hay que hacer esta capacitación. Dependiendo, dependiendo yo creo del plazo, igual si son la, 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 si la recomendación de esa capacitación es para el mismo público objetivo, porque tú puedes estar haciendo auditoría y recomiendas que se haga esa capacitación, no sé, pues a los integrantes del servicio de medicina, quizás la misma recomendación para los integrantes del servicio de pediatría, 
Entonces son capacitaciones diferentes. Y lo otro es que yo también les mencioné que la historia decía que el coordinador de gestión de calidad, analizando todos los informes de auditoría, puede darse cuenta y proponer mejoras en algunos procesos cuando ustedes ven que se está pidiendo lo mismo para diferentes áreas, ¿no? En diferentes informes piden lo mismo. Entonces, ¿por qué mejor no hacemos para todos de una vez? ¿No? En ese sentido era, por ejemplo, es para lo mismo. Si es, todos están viendo que el registro está pero por los suelos, que solo el 15% de, de registros son satisfactorios, pues tendré que hacer esa capacitación de auditoría de, de, de la norma técnica para la gestión de historia clínica, ¿no? ¿Sí? Correcto, doctora Fanny. Entonces estaría pendiente, doctora, que nos facilite... Eh... Sí, te envío tu, tu correo. El, el modelo de informe en Word y de repente otro archivo adicional. Ah, tu correo. ¿No es cierto? Tú me enviaste correo. Sí. Ahí te, sí, sí, ahí sí, te envío. El correo uh -huh. institucional, doctora Fanny. Bien, okay. colegas, siendo las 13 horas con 17 minutos, hemos concluido el evento eh, convocado para esta fecha, evaluación de la calidad de registros de historia clínica y qué mejor con la excelente ponencia de la doctora Fanny González García miembro o equipo técnico de la unidad funcional de gestión de la calidad del Ministerio de Salud. Muy agradecido por su participación, doctora Fanny, y algunas palabras ya para que se despida de todos los participantes. Bueno, muchas gracias también a ustedes eh, por invitarme en la capacitación, a todos los participantes por el interés es un número grande, los invito a hacer sus auditorías, a integrar los comités de auditoría en salud y de auditoría médica hacer sus mediciones de calidad, identificar cómo va su desempeño y todos a trabajar por la mejora continua de la calidad de atención que brindamos. Tenemos muchos por hacer, pero estas mediciones ayudan porque identifican que hay que mejorar y también a su vez identifican, la, eh, le ayudan al jefe, al director de su establecimiento a saber qué es lo que tiene que hacer para mejorar la calidad de atención, porque no son solo el trabajo de ustedes el que requiere alguna mejora, también es, son ellos los que tienen que ayudarnos para que nosotros podamos brindar una mejor calidad de atención. Un abrazo a todos, cuídense mucho y bueno, estamos eh, para atender, lo, el apoyarlos en lo que necesiten en la Unidad Funcional de Gestión de Calidad en Salud del INSAN. Correcto, doctora Fanny González, doy pase para clausura del evento a la licenciada Dilma Valdión Cárdenas. Bien. Doctora Fanny, muy agradecida a nombre de nuestro director regional, del director ejecutivo y el director de DIPOC por el apoyo prestado para el día de hoy, para el desarrollo de, este, de esta actividad. Muy importante, por cierto, eh, excelente la, la, la ponencia. Espero que se haya cubierto todas las expectativas de nuestros participantes, que han sido un gran número. Ya nosotros en sitio estaremos viendo el resultado, ¿no? Y el producto de todo lo que se ha vertido el día de hoy en esta capacitación. Muy agradecida eh, nuevamente y también agradecer a todos los participantes que han prestado el tiempo necesario para que puedan fortalecer sus capacidades el día de hoy. Estoy segura de que todo ello va a contribuir grandemente en la mejora de la calidad de nuestros registros, de nuestras historias clínicas. Gracias a todos, con ello estaríamos culminando y ya cerrando eh, la actividad del día de hoy. Muchas gracias y que tengan un buen día.